Mwadia. Sasa sijijua kama yuko karibu hapo ndio aweze kusikiliza sana. Ya mchimo zilipo karibu na ilikuwa tayari. Sawa, basi nitaomba nimkaribishe ili tuanze na chaka kwenye kiti tafungua mtano na kumkaribisha. Ya. Nina wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Eh, tunasema kazi iendelee. Leo ni siku nyingine ya tarehe tano mwezi wa kwanza mwaka 2023. Eh, kama ilivyo kawaida eh, watu Tanzania tumekuandalia mkutano mzuri eh, unaolenga kufafanua mambo mbalimbali yanayohusiana na kuondolewa kwa zuio au marufuku ya mikutano ya hadhara eh, kwa vyama vya siasa nchini. Eh, kama mtakumbuka eh, eh, siku bili zilizopita eh, mheshimiwa waziri pale ikulu alikuwa na mazungumzo na viongozi wakuu wa vyama eh, vyote vya usajili Tanzania eh, kwa maana ya vyama vya siasa na kuna mambo yalizungumzwa pale lakini sasa baada ya pale wengi na sisi wengi wamekuwa kimpongeza mheshimiwa rais eh, wakionyesha eh, wakieleza namna ambavyo dhamira yake inaonekana kuwa njema eh, katika kuhakikisha eh, demokrasia inashamili ndani ya chetu lakini pia eh, wanasiasa au wanaofanya siasa ndani ya taifa letu wanafanya siasa bila buguza aina yoyote. Kwa hiyo kuna mambo yalizungumzwa pale. Moja wapo likiwa ni kuondolewa kwa zuio la mikutano ya hadhara eh, kwa vyama vya siasa ambalo lilianza eh, eh, mwaka 2016 eh, kama kama tukama kumbukumbu zipo sahihi. Lakini pia kuna eh, eh, mabadiliko ya sheria ambayo Mheshimiwa Rais alisema tuyatarajie ambayo pia analenga kuweka mazingira eh, sawa au kulevo mazingira ya kufanya siasa kwa vyama vya ya siasa chini bila buguza kwa, 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 kwa bila buguza kwa chama chochote au kwa mwanasiasa yote. Sasa sisi watu Tanzania jukumu letu kwa siku ya leo ni kukuletea wazungumzaji mbalimbali ambao watakwenda kuchambua sasa eh, maana maana ya eh, kuondolewa kwa mkutano wa hadhara kwa vyama vya siasa katika mkutano za maendeleo ya nchi lakini katika mambo mbalimbali pia. Kwa tutakuwa na wazungumzaji kadhaa kama ninavyokutajieni lakini kabla ya kuwataja wazungumzaji labda nakukumbusha tu kwamba mkutano wetu utakuwa mubashara kwenye vyombo takriban 29 vya habari baada ya mzungumzaji wa kwanza nitavitaja vyombo vyote vya habari ili eh, kama kuna mfuatiliaji wa mtano huu atapata changamoto yoyote anaweza kaopti kufuatilia kupitia eh, vyombo hivyo vya habari katika eh, eh, mitandao yao eh, katika mitandao yao hususan mtandao wa YouTube lakini pia na mitandao mingine yes eh, mada yetu kwa siku leo kama nilivyokusha kusema inazungumzia eh, maoni ya wadau kushukuruhiwa kwa mkutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini Uh, lakini uh, kuna mada ndogo ndogo nyingi ambazo wazungumzaji wanapenda kutumikisha lakini wazungumzaji uh, tunao kadhaa kama nilivyokusha kusema uh, tayari kwenye mtano tunaye mheshimiwa George Simba Chawene huyu ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu uh, pia tunatarajia kuwa na jaji Francis Mtungi huyu ni msajili wa vyama vya siasa nchini uh, sambamba na hao huyo tunaye mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe Zito Zuberi Kabwe ni kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Nafahamu Zito ni moja kati ya uh, wanasiasa ambao wamekuwa akipambana sana kwa kisha maridhiano haya yanakuwepo na uh, siasa zinafanyika kwa weledi uh, uh, unaotakikana. Lakini uh, pia tunaye mzee Steven Wasira. Mzee Steven Wasira uh, ni mwanasiasa mkongwe na mjumbe wa kamati kuu ya CCM. Naye pia atakueleza mambo kadhaa, uh, mambo ha, maamuzi haya yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais. Baya uh, maamuzi yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais yanakwenda uh, kuwa na uh, impact gani katika utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi 
lakini pia tunatarajia kuwa na uh, professor Ibrahim Lipumba huyu ni mwenyekiti wa chama cha wananchi CAF naye pia atatupitisha kwenye baadhi ya maeneo uh, likiwemo wananchi sasa watarajie siasa za aina gani uh, hasa baada ya kuondolewa kwa zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa pia tunatarajia kuwa na mzee wetu Juma Duni Haji uh, mzee Juma Duni Haji ni mwenyekiti wa chama cha ST uh, Wazalendo Taifa uh, naye pia atatueleza baadhi ya mambo Uh, wakati wake ukifika wa kuzungumza nadhani tutaliweka eneo lake ambalo tunatamani atupitishe uh, vizuri. Kuna mzungumzaji mwingine ni Juma Ali Atib, huyu ni mwenyekiti uh, wa chama cha Ada Tadea. Lakini pia tunaye tunatarajia kuwa na uh, Joseph Roman Selasini, huyu ni makamu mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi. Uh, mbali na huyo tunatarajia pia kuwa na John Mrema, huyu ni mkurugenzi wa mawasiliano, itifaki na mambo ya nje wa Chadema. Eh, sambamba na huyo tunaye Amir Hachamel huyu ni katibu mkuu wa chama cha demokrasia makini eh, pia tunaye Doyo Hassan huyu ni katibu mkuu wa chama cha Alliance Democratic Change hiyo ni orodha ya wazungumzaji ambao tutakuwa nayo kwa siku hii ya leo na kila mmoja atatupitisha eneo lake ambalo tumemuomba atupitishe ili wananchi waweze kuelewa uh, picha pana au picha kubwa ya hili tukio ambalo la kihistoria ambalo wanasiasa wengi wamesema halijawahi kutokea katika ardhi ya nchi yetu tangu tumepata uhuru kitendo cha mheshimiwa rais kukutana na vyama vyote vya siasa vyenye usajili wakati mmoja tena ikulu. Sasa kwa kuanza tunaye eh, mheshimiwa waziri George Simba Chawene. Eh, waziri habari za wakati huu. Salama salama kabisa habari gani ndugu zangu wa Tanzania ya, habari zetu ni habari zetu ni njema. Tumefarijika na tumefurahi sana kuwa na wewe eh, siku hii leo. Mshumo waziri eh, kwa nafasi yako kama eh, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu eh, tunatamani kuelewa eh, tunatamani kuelewa tulimsikia eh, waziri mkuu aki, akitaja kwamba eh, wizara inayohusika na mambo ya sera na mambo mbalimbali pamoja na kusimamia shughuli za vyama vya siasa ni wizara unayoongoza wewe sasa tunatamani kuelewa kwa mapana yake eh, wajibu wa wizara ya wizara unayoongoza kwa maana wizara ya nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu katika usimamizi wa shughuli za vyama vya siasa ni upi. Eh, lakini pia na, namna wizara ilivyojipanga katika kuandaa mazingira mazuri ya kisera na kisheria yatakayo ruhusu shughuli mbalimbali za vyombo vya siasa kufanyika bila malamiko upande wowote. Hilo ni eneo ambalo tunatamani utupitishe lakini lisikubane. Unaweza kaanza na eneo lingine dogo kidogo ambalo tunatamani wananchi waweze kulifahamu kupitia mkutano huu lakini pia unaweza kamaliza na eneo jingine. Kama kutakuwa na maswali wakati ukifika au atakapoulizwa nitahakikisha kwako. Karibu sana mheshimiwa waziri uzungumze na taifa. Asante sana na kushukuru sana moderator kwa kunikaribisha na nianze moja kwa moja na swali ambalo hata wewe mwenyewe umeanza kulijibu kwa sababu e, ofisi waziri mkuu kama ulivyosema inahusika na masuala ya sera lakini usimamizi wa shughuli za serikali kwa ujumla lakini usimamizi wa shughuli za serikali ndani ya bunge kwa hiyo jukumu hilo e, pamoja na Uh, mambo mengine pia inaenda sambamba na majukumu ambaye tumepewa kupitia hati idhini ya rais ambapo hati idhini ya rais imetupa jukumu la kusimamia sheria ya vyama vya siasa lakini pia sheria ya, 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 ya sheria ya uchaguzi e, sura 343 kaza sheria ya vyama vya siasa sura namba 258 E, yenyewe ndiyo inaeleza e, namna ambavyo shughuli za siasa katika nchi zinavyofanyika kwa maana ya usajili wa vyama vya siasa. Na e, katika sheria hiyo pia kuna tajwa uwepo wa baraza la vyama vya siasa na, na msajili wa vyama vya siasa. Kwa hiyo utaona shughuli nyingi ambazo e, msajili anazisimamia kwa maana ya ofisi yake kwa sababu ina 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 ina, ina autonomy shughuli ya ya, 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 ya msajili wa vyama vya siasa kwa maana ya kusajili vyama vya siasa lakini pia kusimamia na kusimamia shughuli zinazofanyika ndani ya vyama vya siasa basi yeye anashirikiana ana au anashirikiana na baraza la vyama vya siasa na kwa ujumla wao e, wanaangaliwa na wizara ambayo iko chini ya ofisi ya waziri mkuu na ndio jukumu letu hasa sasa ndani huko ukiingia ndiko unakuta haya majukumu mengine ikiwemo huu la, la, la ufanyikaji wa mikutano ya hadhara ambalo limeleta historia mpya kwa nchi yetu likiwa limefanywa na rais wa awamu ya sita Dr. Samia Suluh Hassan kwa kuruhusu shughuli za kisiasa zifanyike kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa
kama ambavyo imeelezwa katika kifungu cha sehemu ya nne kifungu cha moja na kuendelea kwamba ni, ni haki za vyama vya siasa kufanya shughuli za siasa ikiwa ni pamoja na mikutano ya hadhara kwa hiyo kimsingi moja kwa moja linaangukia katika majukumu ya wizara amba ya ofisi ya waziri mkuu ambayo mimi ndiyo waziri wa nchi katika wizara hii Mheshimiwa Waziri eh, eh, kulikuwa kulikuwa na marufuku ya ya, ya mikutano eh, kufanya mikutano ya hadhara kwa ile dumu kwa miaka takriban sita. Eh, wizara ilikuwa ni hiyo hiyo na majukumu yalikuwa ni hayo hayo. Sasa nini itakuwa tofauti baada ya kuondoka kwa zuio la mikutano ya ya, ya vyama vya siasa? Wananchi watarajie wizara itaadjust vipi kwa sababu wakati imezuiliwa wizara ilikuwa eh, 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 iko ilikuwa ipo pia sasa eh, baada ya marufuku kuondolewa wananchi watarajie nini kutoka wizarani yeah. kwanza kabisa tu, 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 tuweke vizuri hapa marufuku marufuku haikuja tu marufuku ilikuja baada ya kuona eh, kuna, 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 kuna matokeo hasi kwa maana ya eh, stability ya nchi eh, tu, tumemaliza uchaguzi eh, serikali iliyochaguliwa halali na wananchi inaingia kazini kati ya kutekeleza yale ambayo imeahidi na ndio actually uh, the ultimate result ya matokeo ya uchaguzi na harakati yoyote ile ya demokrasia mwisho wa siku ni maendeleo ya wananchi ndicho kinachotakiwa sasa haya yanapotakiwa kutedeka kwa, kwa serikali ambayo imeundwa na imeshinda uchaguzi kwa chama hicho kimeshinda uchaguzi na kuunda serikali inapaswa kipate utulivu wa kufanya hivyo sasa ilitokea vile katika mazingira yale kwa sababu eh, sek- kidogo vuguvugu lile la, la, la uchaguzi e, linapokuwa lime, lime, lime bado moto wake bado ni mkali na bado vyama vikataka kuingia barabarani kama ilivyokuwa inaelezwa kuna vyama vinataka kwenda kutoa shukurani kwa kupata kura kuna vyama vinataka kwenda kusema sisi tutakubaliani na, na matokeo basi hii nchi maana yake isingeweza kutawalika na ndio maana pengine busara ya wakati huo na ya uongozi wa wakati huo wa awamu ya tano ukaweza kuweka zuio E, kwa muda kwamba ibana hebu tuache kwanza tufanye shughuli za maendeleo na shughuli za kisiasa zifanywe katika maeneo ya e, kama ni mbunge katika eneo lako la Jimbo na kama ni diwani katika eneo lako la la, la kata yako ya, ya, ya ulioshinda na ile mikutano ya, ya jumla ile ya hadhara maandamano na nini hii vitu visitishwe kwa muda ili serikali iweze kutekeleza yale ambayo wananchi wanayatarajia sasa hili limeenda na tumepata experience hiyo lakini pia tume tume tumejifunza baadhi ya mpungufu na kama ulimsikiliza mheshimiwa rais alipokuwa anaeleza news alieleza juu ya kwamba tunataka siasa za kistaarabu pamoja na kwamba mheshimiwa rais anasema pamoja na kwamba ninaondoa marufuku hii na kuruhusu mikutano ya hadhara iendelee na kufanyike na vyama lakini bado mwisho wa siku tuangalie eh, umuhimu wa amani na utulivu katika nchi yetu lakini pia tusifanye siasa za kukerana tusifanye siasa za matusi tusifanye siasa za kashfa hoja izikitolewa zinazolenga serikali kuchukua maoni au kusahihishwa au kukosolewa mheshimiwa rais alisema hizo ni hoja zinazokubalika kabisa kwa hiyo kimsingi e, sheria ipo lakini pia e, tuta, tumeboresha kanuni ambazo tutakuja na kanuni zinazoweka utaratibu mzuri kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa ambayo ina 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 ina, ina, ina ruhusu, eh, uhuru huu wa vyama vya siasa kufanya shughuli zake pia imeelezwa haja ya waziri mwenye dhamana kuweza kuongeza kuboresha au kuweka masharti ambayo yatafanya utekelezaji wa wa, 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 wa haya yanayozungumzwa katika sheria lakini pia huku tukiangalia eh, mstakabali wa amani na utulivu wa nchi lakini pia na maendeleo ya wananchi kwa hiyo kimsingi tutaendelea kufanya kazi yetu na tuliyekuwa tunaendelea kufanya kazi yetu lakini tutaendelea kufanya kazi yetu katika hali bora zaidi kwa sababu tunaamini yale yaliyoelezwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu siku ya tarehe tatu wenzetu nao wameyasikia na wanaweza kuyazingatia na hivyo tukajenga eh, de, 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 demokrasia ambayo imepevuka nchi yetu sasa ni nchi, nchi kubwa nchi ambayo ina uzoefu katika demokrasia lakini ni nchi ambayo haina umri mdogo miaka sitini toka tupate uhuru sio umri mdogo lazima tuwe na, na utrat- kwa kujipangia mambo yetu lakini pia kufanya vitu si kwa kuigaiga lakini kufanya vitu kutukijua mwisho wa siku tunahitaji kuwa na taifa 
lenye utulivu kwa sababu watoto wetu na wajukuu zetu na vizazi vijavyo vinahitaji maendeleo na kuja kuishi kwenye mafanikio jukwaa la mafanikio la sisi viongozi tulioko leo hii pamoja na tofauti zetu za fikra katika mitizamo ya kisera na, na kisiasa Asante mheshimiwa waziri kwa majibu hayo. E, wapo baadhi ya wananchi e, katika mitandao ya kijamii na hata katika vijiwe vya kahawa. E, wao wanajaribu kuhoji kwamba tunaposema siasa za kistaarabu e, ni kwa namna gani chama cha siasa kinaweza kufanya siasa za kistaarabu na bado kama mvuto wake kwa wananchi. Ni ni tukisema siasa za kistaarabu dhana hiyo ya siasa za kistaarabu wewe kama mheshimiwa waziri una define vipi? Nataka niwaelewe vizuri sana kwamba wanachomaanisha ni, ku, ni kutaka kuona e, namna siasa mvuto wake kwa wananchi. Ni, ni, ni tukisema siasa za kisarabu dhana hiyo ya siasa za kisarabu wewe kama mheshimiwa waziri una define vipi? Nataka niwaelewe vizuri sana kwamba wanachomaanisha ni, ku, ni kutaka kuona e, namna siasa za kisarabu zinavyokuwa. Na. Siasa za kisarabu ni zile ambazo zinalenga kukosoa bila kutukanana siasa za kistarabu ni zile ambazo zinalenga eh, kukosoa bila kutatarisha amani na utulivu wa nchi siasa za kistarabu ni zile zinaweza zikafanyika kama ni mikutano au chochote kile bila kusababisha eh, uvunjifu wa amani kama kupigana na mambo ya kadhaa utakumbuka huko nyuma katika siasa za nchi yetu watu waliumizana sana wako waliokufa wako waliotiwa vilema wako waliomwagiwa tindikali hizo sio siasa huo ni unyama kwa sababu wako watu wamepoteza viungo vyao tunao lakini wako watu ambao e, namna ambavyo walikashifiwa na kusingiziwa mambo e, ilikuwa inatishia hata hata amani kwa sababu kinachoanza ni maneno na baadaye na kuja vitendo vya uvunjifu wa amani kwa hiyo mimi niseme tu waamini kabisa mimi naamini katika siasa za za kistarabu kuna ujenzi wa itikadi ya chama chako kuliko siasa za matusi na, na kashfa kuliko siasa za mafujo na mapigano mimi nakumbuka kama kuna wakati ambayo vyama vya ushindani mimi sipendi kuviita vyama vya upinzani vyama vya ushindani vinavyoshindana na chama kinachotawala chama cha mapinduzi vilipata kujengwa katika nchi hii ni wakati wa wa wa, wa, wa masuala ya ufisadi ambayo yalikuwa na biwa na wapinzani na, na, na washindani ndani ya bunge na nje ya bunge kuamba kuna ufisadi umefanyika hapa kuna ufisadi umefanyika hapa kuna hili limefanyika hapa kuna ukiukaji wa maadili kuna ukiukaji wa sheria za za za, 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 za maadili ya viongozi haya haya mambo ya kisemwa wala si matusi lakini yana nguvu kubwa na ndiyo iliyojenga vyama vya upinzani kuliko vyama vya ushindani kuliko kipindi ambacho vyama vya ushindani vilikuja kuwa vyama vya fujo na, kuko, kuko, na kupoteza mvuto katika, katika nyakati nyakati baada baada ya wakati ule na mimi nakumbuka wakati ule ulikuwa ndio kipindi cha kina kina sala akiwa 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 kwenye chama cha cha, cha dema akiwa kiongozi wa wa, 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 wa wa chama cha upinzani bungeni ndio wakati ambapo chama cha vyama vya upinzani vimejengeka sana na ndio wakati ambapo wananchi wa Tanzania waliujua upinzani na faida ya upinzani lakini fujo matusi kashfa e, ugunjifu wa amani haviwezi kusaidia kwa sababu natoa kwenye reli ya kupata maendeleo kwa sababu lazima maendeleo yao yanafanyika huku tunakosoana huku tunasemana tuna, tuna, tuna lakini maendeleo hao waliopewa jukumu la kuleta maendeleo kwa watu kuleta maji kuleta elimu bora kujenga mabarabara kujenga madaraja kuleta mvuko kute waendelee kufanya kazi ikifika hatua wanaacha kufanya ile kazi na kuja kwenye mapambano ya kujibu hoja anayepata hasara ni mtanzania ambaye yeye faida ya haya yote ndio yazungumza kwa kaeoni bali ile huduma itakayoboreshwa katika kijiji chake bali maji safi atakayopata katika kijiji chake ndicho anachotaka kwa hiyo mwisho wa siku tufanye siasa lakini tufanye siasa za kistarabu zitoe kwenye leli ili hata aliyeshinda uchaguzi na kuaminiwa apate fursa ya kutekeleza yule badala ya ku, yale aliyoahidi badala ya kupoteza muda mwingi kujibu hoja za uzushi ambazo hazipo na ndio maana tumesema lazima tufanye siasa za kistarabu kwa sababu tunaamini katika siasa hizo tutapata fursa ya kusikia wanayotia na yosemwa na wanaokosoa lakini pia kurekebisha yale ambayo yapo kama alivyosema mheshimiwa rais ukisema nimekosea hapa mimi nikirekebisha 
kesho mimi nitaendelea kukubalika lakini mwisho wa siku mwananchi yule atapata 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 maendeleo aliyotarajia Asante sana uh, mheshimiwa waziri George Simba Chawene kwa maelezo ya mazuri. Eh uh, uh, ni kuombe uendelee kuwa nasi kwa naamini mtoto utakuwa na maswali mbalimbali uh, ambayo yanaweza yakaelekezwa kwako. Hivyo tutatamani uh, uweze kuya uweze kuwa na siri atakapoulizwa uh, tuweze kuhakikisha kwako lakini pia kama kuna eneo ambalo unatamani kulikazia uh, katika mbeleni uh, baada ya wazungumzaji wengine uh, pia tutatoa nafasi hiyo kwa kwako na kwa wazungumzaji wengine wote kabla ya kumaliza mkutano wetu wa leo. Asante sana mheshimiwa waziri kwa maelezo hayo. Naam, eh, eh, tunaendelea na mkutano wetu eh, wenye mada eh, inayosema maoni ya wadau kushukuruhiwa kwa mkutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini na aliyemaliza kuongea eh, ni waziri eh, wa nchi ofisi ya waziri mkuu Sera Bunge na Ratibu. Eh, sasa tunakwenda kwa mzungumzaji mwingine lakini kama nilivyoahidi kabla ya kwenda kwa mzungumzaji wa pili kama kuna changamoto yoyote kwa uh, uh, anayefuatilia mkutano huu uh, anaweza aka opt pia kufuatilia katika vyombo vya uh, vyombo vya habari uh, katika mitandao ya mitandao wa YouTube uh, naomba nilitaje uh, unachotakuwa kufanya ni kwenda katika mtandao wa YouTube uh, na kuandika mada ya mkutano huu kwa siku ya leo uh, then utapata options za vyombo hivi ambavyo unakwenda kukutajia ipo lengo la chaguo chochote ambacho tupenda kutufuatilia kupitia chombo hicho uh, vyombo vya kushusha mkutano huu mubashara uh, ni Watch Tanzania kama mwandaji na hosti wa mkutano huu kwa siku ya leo lakini pia wapo Global Cloud Digital wapo Global TV online tunao wasafi digital lakini pia tunao uh, tunao the source initiative tunao channel 10 tunao East African Television tunao TBC digital tunao TVE tunao Star TV digital tunao Mwananchi digital tunao Gili Web TV uh, tunao Mwanahalisi digital uhuru online daily news watetezi TV uh, tunao Bongo 5 tunao Mira TV tunao ITV digital tunao uh, Dira Makini Uhondo TV Tugenda TV, Lango la Habari, Wana Habari, Chali TV, MBI Initiative pamoja na Tanzania Digital. Hiyo ni orodha ya vyombo vya habari ambavyo vinarusha mkutano huu mbashara. Eh hivyo kama utapata changamoto yoyote unaweza ukatufuatilia kupitia uh, chochote kati ya vyombo hivyo. Naam, sasa tunaenda kwa mzungumzaji wa pili. Baada ya kuja kufanya majibuisho ya pamoja lakini sasa hivi tupate nafasi ya kuwafikia zaidi wazungumzaji. Eh uh, wa pili uh, nilitamani nimkaribishe mzee Wasira lakini naomba mkaribishe kwanza uh, Zito Zuberi Kabwe then baada ya hapo mzee Wasira sasa atakuja kutupitisha kwenye ile eneo ambayo tunatamani atupitishe. Naam. Mheshimiwa Zito Kabwe kama unasikia tafadhali nitaomba ufungue uh, uh, kamera na kuna ujumbe unakuja kwenye kifano tukitumia kwa ajili ya ku unmute uh, microphone. Habari za saizi. Habari za saizi ni nzuri sana mheshimiwa Zitokabwe. Habari za kwako? Nzuri kabisa. Naam, nimefarijika, nimefarijika, tumefurahi sana kuwa na wewe katika mtano wetu kwa siku hii ya leo. Nikiamini kabisa wewe ni miongoni mwa watu ambao natamani hizi siasa za maridhiano lakini pia nimeweka mtazamo wenu mapema sana kwamba je ipi ni sahihi kwenye baadhi ya masuala. Sasa naweza tuspite sana huko ila tunatamani sasa kuelewa tumesikia watu uh, Brais akipongezwa amefanya vizuri demokrasia anaheshimu demokrasia anaheshimu sheria za nchi anastahili kupongezwa lakini tunatamani kuelewa uh, wananchi wa kawaida hususan wale wenye maisha ya kawaida wao sasa hili la kuruhusiwa kwa mikutano ya hadhara pamoja na hili la maridhiano ambayo inaendelea bila wagusaji Asante sana na shukuru kwanza kwa nafasi ambayo tumepata ya kukutana na furahi kumona e, ndugu yangu, rafiki yangu, e, kaka yangu George na pia mzee wangu, baba yangu, mzee Wasira hapa na wengine ambao e, ama wamejiunga au watajiunga nasi. Na pili e, mada hii ni mada muhimu kwa sababu ndio jambo ambalo limetokea katika wakati huu hiyo umeleta e, mada hii wakati mwafaka kabisa. Mm. Jambo la kwanza la msingi ambalo e, ni muhimu e, lieleweke ni kwamba vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara ni haki ya kikatiba na ya kisheria. Na mm. haki ambayo ilikuwa imesitishwa. Na baada ya mchakato wa muda kidogo wa majadiliano wa 
mashauriano rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ameamua ku, kuondoa lile katazo ni jambo ambalo linaleta faraja kwa sababu kwanza ilikuwa ni doa kwa mataifa mengine ya marafiki zetu wa shirika wetu na kadhalika ilikuwa ni doa kwa kusoma taarifa za mashirika ya kimataifa kuhusiana na Tanzania na demokrasia na kadhalika eneo ambalo lilikuwa na doa katika governance ya utawala bora ni eneo bila kikano na lilikuwa na doa bila sababu yoyote ile ya mtindo kwa hiyo kitendo cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan kuondoa katazo hili ambalo lilowekwa na mtangulizi wake limepandisha hadhi ya nchi yetu kwenye daraja la kidemokrasia kwa point kadhaa na tutaona reports zitakazotoka eh, kwenda mbele za taasisi kama Freedom House na kadhalika utaona nafasi ya Tanzania ikiwa imepanda katika zile categorization za free partly free and not free. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa na ni hatua ambayo ime imeripotiwa na kufurahiwa eh, sio Tanzania tu hata kwenye jamii ya kimataifa. Mimi binafsi nimepata eh, simu nyingi na interviews nyingi na eh, vyombo vya habari vya nchi nyingi yani vyombo vya habari mpaka vya nchi kama Brazil eh, vime develop interest na jambo kama hili na kuweza kuuliza maswali maana yake nini na kadhalika kwa hiyo ni jambo kubwa na tumeuanza mwaka vizuri sana lakini jambo hili sio jambo la la, la luxury tu kwamba tunaanzisha eh, tunaruhusu mikutano basi ni furaha ya wanasiasa wa Tanzania hapana ni jambo ambalo lina maana kubwa sana na bahati nzuri eh, tunao hapa kwenye panel watu ambao wamekuwa kwenye siasa eh, nyakati ambazo ushindani ni mkubwa 2005 mpaka 2010 2010 mpaka 2015 ukitazama nyakati ambayo kasi ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania ilikuwa kubwa zaidi kuliko wakati wowote ule. Ilikuwa ni kipindi ambacho e, demokrasia imeshamili sana. Na kuna kuna takwimu za Benki ya Dunia Poverty Assessment Report ya mwaka 2019 nadhani ya ndio ilikuwa ya mwisho ambayo inaonyesha kwamba kati ya mwaka 2000 na na saba mpaka mwaka 2012 idadi ya watanzania ambayo waliondoka kwenye dimbwi la umaskini yani wale watu ambao walikuwa ni umaskini wa kutupwa tunasema watu milioni moja waliondoka kwenye dimbwi la umaskini na nyakati hizo ni nyakati ambazo demokrasia yetu ilikuwa juu sana lakini ukija kuangalia eh, kati ya mwaka 2016 na 2019 watu milioni nne walidumbukia kwenye dimbwi la umaskini. Hii inaonyesha kwamba panapokuwa na uhuru wa kidemokrasia, panapokuwa na uhuru wa watu kufanya shughuli za siasa, watu wanakuwa wabunifu, wanashiriki zaidi kwenye shughuli za kiuchumi na hivyo kupelekea eh, pato la taifa kuongezeka na kadhalika. Kwa kuna mahusiano ya moja kwa moja kati ya demokrasia na maendeleo ya watu wetu na nimeonyesha takwimu kama hivyo ambavyo e, nimeonyesha. Lakini sasa jambo la muhimu sana ambalo ni muhimu sana kuli, kulizingatia sasa hivi ni kwamba baada ya zuio hili kuondolewa lazima kuna hatua zingine ziweze kufuatwa. Hatua ya kwanza ni ile ambayo Mheshimiwa Rais alizungumza juzi ya mabadiliko ya sheria mbalimbali. Na pale pale ile wakabidhi kina Eh, George na waziri wa katiba na sheria eh, mambo gani ya kuweza kuchukua hatua na kadhalika na naamini wanayafanyia eh, wanayafanyia kazi hayo lakini pili eh, kuna swala zima la kukwamua mkakato wa katiba ambao pia rais 
kuzia na bahati nzuri ni mambo ambayo yamo kwenye taarifa eh, au mapendekezo ya kikosikazi ambacho rais alikiunda na ripoti yake kuweza ku, kuwasilishwa na vile vile mazungumzo mengine ambayo eh, yalifanyika miongoni mwa jamaa wa siasa sasa haya ambayo tumeyapata sasa ni muhimu sana kuyalinda na ndio jambo ambalo ni la muhimu mno 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 kwa wa sisi wanasiasa kwamba sasa tusi jenge mazingira ambayo yakaturejesha kule ambako kulipelekea hili lililotokea la kuzuiwa kwa mikutano kuweza kufanyika. Kwa sisi pia tunapaswa kuwa kuwajibika kuwa responsible ili kuweza kufanya siasa ambazo zitaweza kusukuma nchi yetu mbele. Na maridhiano ni jambo ambalo tunaweza kubwa sana. Tunaona namna ambavyo Zanzibar imefanikiwa kwa kuanga kubwa kuleta stability utulivu mkubwa e, uchumi wa Zanzibar lakini vile vile utulivu ambao umefanyika kwa kipindi cha miaka e, mwaka mmoja na na miezi kadhaa hivi sasa unaonyesha na gani ambayo kwa na utulivu wa kisiasa nchi inaweza haina maana kwamba changamoto za wanaposha lakini sisi sio kisiwa sisi ni nchi ambayo inaathiriwa na changamoto za kidunia na changamoto za ndani vile vile lakini angalau tunakuwa na uhuru wa watu ambao kutoa mapendekezo ya namna ya na 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 la mwisho ni kwamba eh ndugu George amezunguka hapa na rais alizunguka eh siku ile kwamba wajibu wa vyama vya siasa kosoa ili chama tawala kirekebishe vyama vya siasa vikosoi ili chama tawala kirekebishe vyama vya siasa vinakosoa ili vyama vya, vya ushindani vya ambavyo vinaitwa vinakosoa ili kuwaonyesha wananchi kwamba chama kilichokuwa madarakani hakina uwezo wa kuongoza sasa ni wajibu wa chama kilichokuwa madarakani kufanya mambo mawili ama kuchukua ule ukosoaji kwa chanya na kurekebisha ili kuambia wananchi hicho wanachosema hawa sio kweli kuna uwezo wa kuongoza au kutokufanya na watakuja kujibu kwenye kura za za, 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 za wananchi na ndio maana hasa ya demokrasia ndio raha ya demokrasia na mimi naamini kabisa ya kwamba e, mwendo ambao tumeanza nao e, tumeanza mwaka 2023 na, na na kwa very positive note na kwa hakika tukienda namna hii tutakuwa na Tanzania ambayo chama chochote kikiingia madarakani kitaweza kuongoza kwa misingi ya haki kwa misingi ya umoja kwa misingi ya ushikamano na kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na eh, stability inakuwa na amani na tunapiga maendeleo ya kasi hayo ndio maoni ambayo naweza nikayazungumza kwa sasa hivi asante sana Asante sana 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 mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe kwa maoni hayo na kwa maelezo hayo mazuri. Eh umetueleza kwa takwimu namna ambavyo eh, kukiwa eh, demokrasia inaponawili eh, pia hata hali za uchumi za wananchi na nchi eh, zina zili kupanda au zinapanda kwa kutolea mifano kipindi ambacho hali ya demokrasia nchini ilikuwa iko katika mazingira ilikuwa katika hali nzuri sana na namna ambavyo watu walikuwa wanatoka kwenye maskini na namna ambavyo kundi kubwa la watu liingia kwenye maskini baada ya demokrasia kidogo kubanabana. Sasa kuna swali moja kwa mimi nimepita pita kwenye mitandao ya kijamii nimeona wewe ni miongoni mwa watu ambao mmepongeza mshimo waziri kwa haya maamuzi na hata sasa pia umempongeza lakini wapo wanaouliza kwamba eh, eh, aliyezuia mikutano ni chama cha mapinduzi na aliyefungua ni chama cha mapinduzi. Kwa nini mshimo rais apongeze? Karibu. Asante sana. Uh, nimeona huo nimeona majadiliano hayo ni majadiliano ambayo kwangu mimi naona ni hoja ambayo haina tija e, kwanza zuio la mikutano ya hadhara liliwekwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na wale ambao e, tulalamika tulizungumza tulipinga tulifanya kila aina ya juhudi zuio iliondoke e, tunafahamu E, madhara ambayo tumeyapata kipindi ambacho hatuwezi kufanya shughuli za siasa kwa uhuru. Sasa amekuja mtu e, rais mwingine a, na ambayo ndio ilipaswa kuwa kwa sababu zuio liliwekwa na rais lakini liliondolewa na rais mwingine. Ameondoa lile zuio 
ili mrudi kwenye hali ya kawaida ya kisiasa kwa nini msipongeze e, ni kwa nini e, sababu ni, 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 ni kweli kwamba mikutano ni haki yetu ni kweli kwamba mikutano ilizuiwa ilizu na rais anayetokana na chama cha mapinduzi na ni kweli kwamba mikutano hiyo imerejeshwa na rais ambaye anatokana na chama cha mapinduzi mimi nadhani kwamba tunapopongeza ni gesture ya uungwana eh, kwamba kama mtu ame amerekebisha makosa ya mwenziwe unampongeza una unamincentivize unampa moyo ili aweze kufanya na mwingine tulikuwa ni watu wa ajabu sana tulikuwa ni taifa la ajabu sana ambalo linajenga mazingira ambayo mtu akifanya jambo ambalo e, ni jema hampongezi kwa sababu tu labda mko vyama tofauti kama nilivyosema hapo awali mikutano ni haki ya katiba ni haki ya kisheria na sio kwamba ndo tunaanza mikutano sasa tumewahi kwa tumefanya mikutano huko toka tumeingia kwenye mfumo wa mabingi mikutano imekuwa ni jambo ambalo ni la kawaida ni sehemu ya utamaduni wetu wa wa kisiasa hapa katikati mikutano hiyo imezuiwa utamaduni ule wa kisiasa ambao tunaofanya ikao muondoka na imezuiwa kinyume cha katiba kinyume cha sheria sasa baada ya mazungumzo ya muda mrefu baada ya majadiliano na kuelewana kupitia kupitia njia zote ambazo zilipitiwa zili, zili mtamaduni wetu ule umerejeshwa kwa hiyo hukatiki kidole wala hutakatwa shingo ukimshukuru na kumpongeza yule ambaye amerejesha huo e, huo utamaduni ni eh, ni kama eh, ndamalizia kwa kutoa mfano wa mjadala ambao ulitokea mwaka 1958 eh kuhusu kura tatu kama wale ambao wanasoma historia wanakumbuka jambo eh, lile la uamuzi wa busara wa Tabora mkutano wa Tabora wa mwaka 1958 mwalimu alikuwa anaelezea kuhusu kura tatu eh, ili tuweze kupata uhuru mwalimu akisema kwamba E, mtu ambaye unamdai shilingi kumi akakulipa shilingi tano hutakiwi kuzikataa mm. unazichukua zile shilingi tano alafu unaendelea kumdai shilingi tano zilizobakia ndio mfano ambao mwalimu alitoa kwenye kufikia maamuzi ya kura tatu kwamba twendeni kwenye hizo kura tatu tupate uhuru kisha tutarejesha utaratibu wa kawaida wa university suffrage mtu mmoja e, kura moja na kupigia kura e, nafasi moja bila kujali rangi na kadhalika so, sasa e, ume, tumenyang'anywa shilingi kumi na shilingi kumi hiyo ina, ina involve vitu vingi ina involve mikutano ina involve masuala ya marekebisho ya sheria ya mambo ya siasa sheria ya uchaguzi na swala zima la kufua mchakato wa katiba Halafu katika zile shilingi tano umepewa shilingi tatu. Unaichukua shilingi tatu unampa mkono unashukuru unaendelea kudai shilingi saba zilizo zisomakia shilingi kumi. Hiyo ndio hali ambayo tuna ni, ni swala la busara na hekima tu. E, watu wana uhuru wa kuzungumza, wana uhuru wa wa kusema, lakini mimi naamini kabisa kwamba uungwana ulitaka kumpongeza mheshimiwa rais kwa kuirudisha nchi yetu kwenye normalcy katika hali ya kawaida na uungwana unataka tuendelee kumsaidia kumpa moyo kumencourage kumincentivize ili tuweze kuyapata mengine zaidi ili nchi yetu iweze kufikia hali ile ambayo wataalamu wanaita democratic maturity na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafika huko asante sana Asante sana sana mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe kwa maelezo yao mazuri na kueleza kwa nini sasa ipo haja ya kumpongeza mheshimiwa rais kwa maamuzi aliyoyafanya eh, lakini kwa kurejesha ile haki ya kikatiba ya vyama vya siasa kuweza kufanya mikutano eh, ya hadhara eh,
umeleza umeleza mambo kadhaa umeleza namna ambavyo wewe binafsi ulikuwa ukipokea simu za interview kutoka mataifa mbalimbali kwa sababu kilichofanyika kilichofanyika au kilichofanya mheshimiwa rais tarehe 3 uh, hii January ni uh, tukio kubwa la kihistoria uh, kwa nchi yetu kwa nchi yetu tu hadi uh, hadi mataifa mengine yametamani kuingia kuweza kujua uh, sisi uh, mheshimiwa rais anatamani nini uh, siasa zetu zimebadilika kwa kiasi gani ndani ya miaka uh, takriban miwili na kwa kwa miwili ya uongozi wa mheshimiwa rais. Hilo ni jambo zuri sana 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 sana. E, sasa zito kabla sijaondoka kwako nataka uniambie kitu kimoja tu cha mwisho. E, ni, ni, ni upi wajibu wenu sasa? Tunaposema siasa za kistaarabu wewe kama kiongozi wa mkuu wa ST Wazalendo una 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 mjumbe wa kamati kuu ya CCM eh, mzee Wasira yuko hapa na mheshimiwa waziri Simba Chawene yuko hapa kwamba CCM haita dictate kwetu sisi tufanye siasa namna gani jambo la msingi ni sisi kufanya siasa kwa mujibu wa sheria kwa mujibu wa katiba kwa mujibu wa kanuni ambazo sote tumekubaliana katika ni kama mchezo wa mpira kwamba kuna kanuni ambazo timu zote zinakubaliana sisi tuna wajibu wa kuheshimu hizo kanuni chama cha mapinduzi pia kina wajibu tena mkubwa zaidi sababu wao ndio chama ambacho kina dola wa kuheshimu eh, hizo kanuni na siasa za kistaarabu ni siasa hizo mimi naamini mimi binafsi na na chama chama tunaamini kwamba siasa za ushawishi ndio siasa bora zaidi kuliko siasa ambazo zinawagawa watu kwa misingi ya hali zao dini zao makabila yao na maeneo mengine na kadhalika siasa bora ni siasa za ushawishi siasa bora ni siasa za ushawishi wa hoja na so siasa za kutumia nguvu siasa za kutegemea vyombo vya dola sio siasa bora katika nchi yoyote ile vyombo vya dola vifanye kazi yao ya kuhakikisha kwamba wao kama law enforcers wanasimamia eh, sheria na kadhalika na sisi wanasiasa tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunafanya siasa zetu kwa mujibu wa sheria na kanuni ambazo tumejiwekea hizo ndio siasa za kistara lakini siasa za kistaarabu pia ni siasa za kuonyesha kwamba hawa wakina wasira katika swala la kupanda kwa gharama za maisha wao hawafanyi kitu hawachukui juhudi zozote za kumpunguzia mwananchi adha sisi tungekuwa madarakani tungechukua hatua kadha wa kadha wa kadha Halafu anayekuja kuamua sasa ni nani mwenye hoja atakuwa ni mwananchi kwenye sanduku la kura. Sababu tukisema hivyo na kuna wasira nao watakuja kusema a a hao ACT wanaongea fantasy tu. Sisi tumefanya hivi na hivi na hivi. Tuchukua hatua wa moja, mbili, tatu ndani ya uwezo wetu. Eh. Kwa hizo ndio siasa mnaenda majukwaani, mnaonyesha mbadala, mnaonyesha na kwa sisi wa upinzani ni lazima tukosoe lakini pia tuche tutoe na mjadala sababu kukosoa tu na kukimbia kila mtu anaanza kazi rahisi kama kukosoa kila mtu anaanza kukosoa chochote lakini hamna kazi ngumu kama kuja na mbadala sasa wewe ungefanya nini sasa hawa wanakosea hawa unasema hawana sera ya kupunguza gharama za maisha za wananchi vitu vimepanda bei unga umepanda bei mchele umepanda bei mafuta umepanda bei haya he baada ya hapo wewe ungefanya nini unaambiwa e, mafuta yamepanda bei kwa sababu ya vita kati ya Russia na Ukraine wewe ungefanya nini ungeenda kuzuia hiyo vita ungetoa ruzuku kupunguza mambo ungefanya nini hizo ndio siasa tunataka mijadala ya namna hiyo tunataka persuasive politics na naamini kabisa tuko tumefikia hiyo hali na hata hawa e, e, washindani wetu sisi walikuwa wametengeneza already vijana ambao wanaweza wakashindana na vijana wa 
eh, upinzani George anakumbuka ndani ya bunge ilifikia levo ambayo eh, wa bunge wa fulani wa upinzani wakisimama kuzungumza unaona eh, watu wanageuka nyuma kumtafuta George yuko wapi eh, kijana wa CCM ndani ya bunge akisimama kujibu ndio raha ya demokrasia hii huko ndiko ambako tunataka eh, tufike na hata mkishabishana mkishashindana hoja mkitoka pembeni mnakwenda mnakunywa kahawa mimi kwa mfano huyu mzee wasira ni mzee wangu sasa yani ni hata niko na shida zangu za maushauri na nini na aweza nikampigia simu wakati wote kumwambia mzee mimi na shida nakuja nyumbani lakini mbio kwa kama tukia CCM mimi kiongozi wa wa wa, wa, wa ACT wa Zalendo lakini haiondoi utanzania wetu na akipanda jukwaani akitusema na sisi tutapanda jukwaani tutamjibu tutaeleza na tuonyesha matakwa ambayo kinashinda kuongoza nchi tunasema chama chetu kutoka hakina uwezo wa kuongoza tupisheni sisi ndio tunadamu mpya zimechemka tunaanza kuibadilisha nchi lakini baada ya hapo utampigia simu mzee mimi na shida nyumbani nataka ushauri anasema njo ndio tule ugali tuzungumze that's the kind of democracy we want to build in this country na naamini kabisa kwamba kwa namna ambavyo rais Samia anakwenda huko ndiko ambako tunakwenda kufika. Wajibu wetu ni kuhakikisha anakuwa incentivized ili asizidiwe nguvu na watu ambao hawayataki haya mabadiliko. Sababu chama vyama vyetu hivi vyote eh changu na kama vingine be, cha president Samia, cha nani na kama kuna viongozi wengine hapa cha mwenyekiti wa baraza la vyama ndugu yangu hapa vyama vyote vina wahafidhi na ni radicals wasiotaka mabadiliko na vina watu liberals wanaotaka mabadiliko. Kwa hiyo wajibu wa watu ambao wanataka mabadiliko ni kuungana mkono ili kuhakikisha kwamba tunayaongoza haya mabadiliko ya kile kitu na Tanzania ambayo ni bora zaidi. Nashukuru sana asante sana. Asante sana mheshimiwa Zukabu na mmoja kwa nasi. Nadhani uh, tutapata wasaa mwingine mwishoni tutakupa kama kuna mengine ambayo tutataka kukazia itakuwa ni vyema zaidi lakini kwa sasa sitaweza kubeleza au kupitia kwenye leo zungumza toka hapo tutakuja kufanya majibu pamoja kwa kila mzungumzaji hapo baada ya baadaye kwa sababu muda tayari umeanza kutokuwa upande wetu na kwa sasa naenda kwa mzee Steven Wasira kama nilivyokusha kumtambulisha na wengi tunapomfahamu kwa sababu mzee Wasira sio eh, mwanasiasa wa kutambulishwa tena ni mwanasiasa ambaye akitokea mahali nadhani watu almost karibia wote wanaweza kumfahamu lakini kusema tu kwa faida ya wachache ambao wanaweza kumfahamu mzee Wasira ni mwanasiasa mkongwe ameshashika nafasi mbalimbali za uongozi serikalini na ndani ya chama cha mapinduzi lakini pia eh, hata sasa ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM hiyo ana qualify kuwa mwanasiasa mkongwe kwa hiyo yuko kujisiasa kuanzia muda mrefu sana sasa eh, tunakuja kwenye 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 mada ya mkutano mzee wa sira shikamo marhaba habari yako habari yangu nzuri sana habari za leo ya leo kwema tunasubiri maswali yako tu Asante. Uh, kwa tunatamani tueleze. Uh, faida za kuondolewa kwa zuio la mkutano wa hadhara kwa chama cha mapinduzi. Na serikali yake katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM kwa mwaka 2020-2025. Kwa sababu tayari yapo maeneo watu wanasema ah kuna na CCM wanaogopa na hivi majukwaani. E, sasa kuna maneno mengi yanazungumzwa mtaani. Sasa tunatamani kuelewa nyie kama wana CCM au wewe kama mwanachama wa CCM wewe binafsi sio kama sisi wewe binafsi kama wanachama wa CCM unaona kuna faida gani ya mkutano ya hadhara kuruhusiwa kwa upande wa chama cha mapinduzi lakini pia kwa serikali ya chama cha mapinduzi katika utekelezaji wa ilani ya chama ya uchaguzi ya mwaka 2025 karibu sana mzee wasikia asante labda kabla uh, sijasema ijajibu swali lako naam swali ambalo ni rahisi tu ungeweza ukalijibu hata kwa dakika mbili naam lakini msingi ni yule aliyouzungumza waziri Simba Chaweni. Naam. Unafanya siasa za nini? Kwa nini tunafanya siasa? Na kwa vipindi vipi? Na hali yetu inataka nini? Na. Jambo kubwa kuliko yote katika uendeshaji wa nchi yoyote ni amani na utulivu wa nchi nimemsikia rafiki yangu zito akifanya reference ya mwaka msina nane. ya tano na madai ya uhuru lakini uhuru wenyewe ulikuwa dadaiwa ili kuwapa fursa wa Tanzania kujiletea maendeleo ya haraka kwa njia ya amani na kwa msingi ama 
ni lazima iwe msingi wetu mkubwa. Hakuna nchi ambayo inaweza ikafanya maendeleo kama hakuna amani. E, unaweza ukafanya maendeleo hata kama hakuna demokrasia. Ni kweli. Na inategemea vile vile unavyo define demokrasia. Ziko nchi ambazo zimefanya maendeleo makubwa bila kuwa na mfumo wa vyama vingi. Singapore uh, Korea ni mifano vizuri ya nchi za Asia ambazo zimefanya udikteta fulani alafu zikapata maendeleo makubwa alafu zikarudi kwenye mfumo wa vyama vingi lakini msingi lazima uwe maendeleo katika nchi yenye amani kwa sababu tulipodai uhuru paka tunapofika mwaka elfu moja mia tisa na tisi na mbili tukawa tuna vyama vingi alafu tukawa na chama kimoja alafu tukarudi vyama vingi msingi mkubwa tulikuwa tunataka kujua je tutaendelea hivi na amani kaendelea kwa mfano mwaka elfu moja na mbili wakati wananchi wanaulizwa wajue tuwe na chama kimoja au vyama vingi jibu lilikuwa tuwe mbali ikasema kama asilimia ishirini wanasema wanataka vyama vingi sasa ukitaka kiwe kimoja ishirini wanakwenda wapi wao wanakwenda wapi watakuwa wamenyamaza wamenyamazishwa wanavumilia au wanafanya nini kweli kuleta watu pamoja na kuifanya nchi iwe vibrant na iwe ina, ina amani lazima tushirikishe watu wote katika ajenda ya maendeleo na amani ikiwa ndio msingi mkubwa kuliko yote hapo ndipo nitaka nianzie ya pili na nasoma katika mitandao nimesikia sana wamempongeza sana rais kwa jambo hili na kuidhinisha mikutano mimi nipenda kumpongeza rais sio kwa ajili ya mkutano tu kwamba ameamua mambo ya mikutano lakini hii la kuamua mikutano ni jambo moja kati ya mengi ambayo amefanya kwa muda mfupi shabaha ikubwa ya rais ni kuifanya nchi yetu iendelee kukuza demokrasi alipoingia madarakani alituambia anataka kukutana na watu wa vyombo vya vya upinzani alifanya anataka kutoa uhuru zaidi kwa vyombo vya habari amefanya na mengine mengi yanayohusiana na kuwafanya wa Tanzania washiriki katika mambo yanayohusu nchi yao kwa kwa kweli tunampongeza ni hii ni moja ya kutimiza kauli ambayo tayari alishaitoa au kwa waswahili wanasema anatembea katika maneno yake alisema anafanya anafanya sasa hapo ndipo tumefika na sisi tunafurahi kwamba tumefika vizuri hapo katika swala hilo la la, la la vyama na swala la, la la mikutano kwa vyama lakini waziri Simba Chaweni amesema kwamba hata kule kuzuiwa kuweza kulikuwa halali au haramu lakini lazima tujifunze vile vile kwamba hii sababu ilikuwa nini hasa kulikuwa na sababu ya kuzuia au ilikuwa ni arbitrary au ni kitu gani ni kweli kabisa katiba ya jamhuri ya muungano ina guarantee juu ya uhuru wa watu kushiriku kushirikiana na kutoa maoni wanayoyafanya ya, 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 ya lakini uhuru wote duniani unatawaliwa na sheria na kanuni hakuna uhuru usiokuwa na kiwango ndio maana unasema wewe ni mtu huru lakini unawekewa kanuni sasa mimi kwa kuwa nimekuepo na nimeshuhudia maendeleo ya vyama hivi na nimeona mwaka tisini na tano mpaka mwaka elfu mbili na tano hali ilivyokuwa hapa kuwa na tatizo kubwa sana. Lakini mtu hawezi kubisha kwamba mwaka elfu mbili na tano mpaka kumi na tano kwamba hali ilikuwa shwari kabisa. Kulifika mahara tukaanza kwenda nje ya ya mstari. Tulifika mahala e, chama sita kutaja jina la vyama lakini chama kinasema tutataka kuhakikisha nchi haitawaliki sasa ndo uliza nchi isiyo ipo isiyo potawalika 
maendeleo ya kutoka wapi maana ingredient ya development ni amani na wewe ukisema unataka kuhakikisha nchi itawariki maana yake unataka kuondoa amani na ukiondoa amani hakuna maendeleo kwa hiyo nilitaka niweke hiyo katika perspective kabla sijajibu swali lako na asante sana sasa nirudi kwenye swali lako sisi tunasema ni kama wasimamizi wa Iran na kuna faida kuna hasara mimi nasema hakuna hasara yoyote kwa sababu sisi ni chama cha siasa tumeaminiwa tumeshika dola tunaendesha serikali lakini tuna ahadi ambazo tumewapa wa Tanzania katika kitu kinaitwa Iran na Iran ile haizuki tu kwenye kichwa cha mtu Iran ile huwa inaandikwa kwa kutazama mahitaji ya watu na mahitaji ya nchi sasa katika kipindi chote cha miaka mitano au miaka kumi, unajitahidi kutimiza yale uliyoyaahidi sasa ukitaka twende kwenye siasa za ushindani na wenzetu kama alivyokuwa anasema ndugu yangu zito anasema atawauliza nyinyi sasa hili mmefanyaje hili mnafanyaje si tutakuwa na majibu na kwa kweli kwa kuhusu mikutano ya hadhara wanatuamsha tu zaidi tusilale ili tukimize tulichoahidi lakini tukitetee vile vile kwa mfano sisi tuliamua kwamba kwa miaka mitano inayokuja tusijenga reni ya kati kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma Mwanza na kuunganisha na nchi ya, ya, ya Kongo na Burundi na Rwanda reli ile ina faida kubwa kwa uchumi wa Tanzania kwa kweli hata zito angekuwa natoka Kigoma akatuliza mliahidi lili mbona hamjengi tungemwambia tunajenga na juzi tumesaini mkataba wa kutoka Tabora kwenda Kigoma kwa kweli hata wa Kigoma wangemshangari zito kwamba anauliza swali ambalo jibu lake analo kwa hiyo tunafanya yale tuliyoahidi marehemu magufuli alipondoka duniani aliacha tunajenga bwawa la, la umeme alipofariki alikuwa ameacha tuko saba juzi tumeambiwa limefika nane. na ndio msingi wa kauli mbili ya rais anasema kazi iendelee e, na watu wengine walifikiri kazi iendelee haitaendelea lakini <laughs> inaendelea ukienda kule busisi mwanza ilianzishwa ujenzi wa daraja kubwa kabisa la kuvuka ziwa Victoria sasa limesha fikia asilimia kubwa na kufika miaka michache miezi michache ijayo ya, ile barabara itakuwa inapitika badala ya kwenda na feri utaenda kwa kwa, 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 kwa barabara na kadi unavyotumia muda mfupi katika usafirishaji na uchukuzi ndivyo uchumi unavyokuwa kwa haraka kwa sababu unafanya kazi kwa haraka zaidi kuliko unapofanya pole pole yako mambo mengi katika Iran maji ya kunywa elimu binadhani hata wenzetu waanze tu mikutano watatuambia je tunasema nini kwa sababu kukosoa na kukosorewa ndio ndio maana ndio maana rais anasema tufanye kwa ustarabu tufanye kwa maana hapo katikati kwenye miaka saba hapo aliyokuwa anazungumza zito ustarabu ulipungua turudi kwenye ustarabu labda ustarabu ulipopungua ndio kumfanya mheshimiwa magufuli akaona ustarabu ni, ku, ni kuondoa kabisa sasa tunadhani ustarabu hiyo nayo ni somo kwamba tusipofanye kwa ustarabu mambo yetu hayaendi vizuri tufanye kwa ustarabu kwa maana gani nchi inaendeshwa kwa sera una sera ya uchumi una sera ya elimu leo ya jamii miundo mbinu yote hayo ni yanafanywa kwa sera sasa wenzetu ambao hawako serikalini wanayo haki ya kutuuliza hivi nyinyi hasa mlisema mtafanya hii kwenye miundo mbinu mmefanya kazi yetu ni kuambia ndio kama hatujafanya tunafanya lini wanaweza unayo wanayo haki kabisa ya kuuliza elimu tunafanya ubunifu gani katika kufanya elimu yetu iwe 
inajibu matatizo yetu zaidi kuliko ilivyo sasa tunasema sasa tunajenga vituo vya veta katika kila wilaya tunataka vijana wengi zaidi waingie kwenye ufundi maana vijana wanaotafuta kazi lazima wao wa university wako vijana wengi wameweza form 4 wako nyumbani wanahitaji kupata skills ili waweze kujiendesha majibu ya leo hapo na wapinzani wetu wanayo haki ya kuuliza tunafanyaje na sisi tunayo haki ya kuwajibu tunafanyaje na katika hiyo process una haja ya kutukana mtu <laughs> unatukana nini sasa <laughs> ingawa katika utamaduni huu uliopita ambao tunajaribu kuondokana nao kuna watu wengine wamekuwa nasema mambo ya ajabu kweli mpaka udashangaa kwa mfano nilikuwa namsikiliza mtu mmoja kijana mtu kijana amesoma vizuri tu anasema tunakopa tunakopa eh Jerela hakutaka kukopa eh hey, dini ila amekopa tena Jerela alikuwa alikuwa na uhusiano mkubwa sana nchi za Nordic wala sio kukopa tena tulikuwa tunapata pesa za kusaidia kusaidia kwa nchi chango lakini mwalimu vile vile amekopa akajenga barabara ya kutoka Dar es Salaam Katunduma barabara ya Makamba kwenda kwenda wapi uko songea tumejenga viwanda kwa mikopo hata hata, hata World Bank ilitupa pesa kwa ajili ya kujenga viwanda vya korosho bahati mbaya vijafanya kazi vizuri kwa hiyo hayo hayo anayasema lakini hana hakika sasa mimi ushauri wangu ni kwamba upinzani lazima upinzani wa kutokana utafiti eh na kopa na kopa sasa kumbe kama bajeti ya serikali ni shilingi trilioni 36 na karibu asilimia hamsini inalipa mshahara na zinazobakia sehemu nyingine inalipa madeni ya nyuma na nyingine zinaendesha serikali sehemu ndogo inaingia kwenye development kama unataka kujenga reli ya shilingi trilioni 26 unaijenga kwa miaka mingapi kwa kutumia pesa za ndani na mpaka unapoijenga uchumi wa nchi hiyo utakuwa uko wapi kwa sababu kukopa hakuna mtu anapenda kukopa. <laughs> Nani anataka kukopa? Unakopa kama una shida ya kukopa. Kama unajenga reli, unajenga hiki, unajenga barabara, unataka kufungua madaraja ili kufanya nchi iweze kufunga na uchumi ukuu. Na wewe una uwezo wa ndani, utakopa ili ufanye. Lakini unakopa kufanyia vitu ambavyo vitakithiwa na vizazi vinavyokuja. Na, na haya ndio mambo ambayo na kwa hiyo sisi upande wetu chama cha mapinduzi tutaendelea kwa kasi kutimiza ahadi zetu kwa wananchi na tutangojea kusikia upinzani unavyokuja ametoa mfano mzuri sana mheshimiwa Zito anasema watatuliza eh, hali ya ya, ya, ya ya maisha ya watu sisi hem tunajua kwamba hali ya maisha ya watu wetu si nzuri sana kwa sababu bei zinapanda tunajua. Lakini sio kwamba tujui kwa nini zinapanda au hatuna jibu. Bei za vyakula ndio huwa vital. Na tunachukua hatu hatu kienda mikoani huko utakuta kuna hatua zinazochukuliwa kusaidia kupunguza bei ya staple food yani mazao kama mahindi na kadhalika ili wananchi wayapate kwa bei ambayo nafuku ni kwa sababu tunajua kwamba kuna tatizo basi nitaka wanimalizie sasa kwa kumsaidia rafiki yangu Zito kidogo tu kwamba anasema kuna uhusiano kati ya demokrasia na ukuaji wa uchumi na kubaliana naye kiwango fulani na saba mpaka kumi na kwamba uchumi ulikuepo kwa sababu ya ushindani wa kisiasa mimi nasema sio kweli sio kweli hata kidogo ukweli ni kwamba wakati ule serikali ilitumia fedha nyingi zaidi kuziingiza katika sekti inayowajiri watu wengi na ndako ndiko kuna masikini wengi miaka mitano iliyofuata tuliwekeza zaidi katika miundo mbinu infrastructure ambayo ilikuwa haina direct impact na maisha ya kawaida ya mtu wa kawaida hiyo ndiyo ileleta tofauti lakini kwamba ni, ni, ni maendeleo yanatokana na demokrasia demokrasia hii ya kutukana na kweli ingelikuza uchumi Bismillah <laughs> sana. Hapa hii inayokuja hii itatusaidia kukuza zaidi. Asante sana. Asante sana mzee Wasira kwa maelezo hayo mazuri. Eh kwanza umeweka msingi kwamba haijalishi siasa za kidemokrasia au sababu kuna miundo mingi ambayo serikali inaweza kuongozwa eh, au ni ya kifalme vipo ya dictator au unafanywa bila kuwa na tafiti unafanywa kwa malengo ya kisiasa tu. Lakini pia ameeleza kwamba 
kuruhusiwa kwa mkutano na hadhara wao mtawa uh, kasi tu wataendelea kutekeleza yale chama cha mapinduzi kwa kasi zaidi na watafurahi sana kama wameahidi kwamba wanapeleka reli Kigoma kama wameahidi kwamba wanajenga uh, uh, reli wao la majerere kwa ajili ya kufua mengi wa Saidi 2100 na basi wakiulizwa kwamba ulisema alafu ujefanya nasema siasa za namna hiyo ni nzuri sana lakini wao kama chama cha mapinduzi wamechukulia wamepokea possibly wanaamini kabisa litawasaidia kuongeza kasi ya kutekeleza ilani yao ya uchaguzi ya mwaka 2020 2025 Mzee Asira asante kwa kwa, kwa hii session ya kwanza naomba nilepo nasi kama kutakuwa kuna swali ambalo litaelekezwa kwako tutaomba utusaidie kujibu. Namna tatizo ni code iko standby. Na asante sana. Asante sana. Sasa tunakwenda kwa mzungumzaji mwingine eh, ambaye ni eh, mzee wetu Juma Dubi. Eh huyu ni mwenyekiti wa chama cha SC wa Zalendo. Yes, tayari yuko na sisi kwenye mkutano. Yes, bwana mse eh naomba kuna ujumbe umekuja kwa ile kwa microphone. Yes. Mzee wangu naona kama kifaa kimegeuka kidogo akijakaa uh, katika Yes. yes. Naam. Tufungue kamera. Ya sasa muda huko upande wetu nadhani wakati eh, mheshimiwa eh, mzee wangu Juma Duni Haji anajiandaa kuzungumza na taifa na wakati anaweka mambo kifundi sawa niende kwa mzungumzaji mwingine. Eh Salam alaykum. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Habari za wakati huu? Naendelea vizuri kabisa. Sijui wewe. Tata hapa kwetu tuna tatizo la internet naingia na kukata. Kwa hivyo napata tabu sana. Hakuna shida kwa sababu tunakusikia basi sio tatizo sana tunaweza tukaendelea uh, uh, tukaendelea hivyo hivyo ingawaje uh, kwenye waandishi bado utapata shida kidogo kupata uh, video zako uh, katika mtano huu lakini tunaweza tukaendelea kwa muda yes naam yes uh, sasa uh, tunafahamu uh, mzee Juma Hadi ni mwenyekiti wa chama cha ACT wa Zalendo naam uh, tunatamani kutuambia ukiwa kama mwenyekiti wa ACT wa Zalendo unaona uchaguzi wa aina gani mwaka 2025 kwa kutazama mwenendo wa siasa nchini tayari na dhamira ya pamoja mheshimiwa rais Samia na nyie viongozi wa kuwa vyama vyote vya siasa katika kuheshimu maridhiano. Huu mwenendo wa siasa ndani ya taifa letu. Tumesikia pale kuna mabadiliko ya sheria kutarajiwa, tumeona tayari mkutano na hadhara imechiwa, tumeona tayari juzi kwa mara ya kwanza viongozi wa vyama vyote vya siasa nchini mkutana ikulu na mheshimiwa rais. Sasa eh, eh, wewe kama 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 naona mkono wa uh, mheshimiwa John Brema nitaupokea mbele sio mrefu sana baada ya Nasemaweka ah. mkutano wa Ecuador za lendo unaona uchaguzi wa namna gani kuelekea Kenya shida tano karibu sana Ah uchaguzi nitafadhali nitaomba ufungue kamera ya kifano chukitumia lakini pia nitaomba uh, wapokee ujumbe wa ku yes. Mbona namuona bado bado eh, mzee Juma Hatib naomba ufungue tu eh, kamera na kipaza sauti chako nikutumie ujumbe tayari lakini namuona mzee Juma Duni Haji amerejea eh, mtandao utakuwa umekwisha hivyo mimi nakusikia Juma Ali Hatib sawa 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 na naomba mimi nadhani na mzee mzee Juma Duni Haji mwenyekiti wa chama cha Istiwa za Lendo alipotezwa na mtandao na baada ya hapo nitamkaribisha mm. Yes. Asante. Asante. Eh, kwa dakika kadhaa lakini nikikaribisha naomba ufungue kwa kamera yako ili waandishi wa habari waweze kupata maudhui mazuri. Asante lakini kama alivyosema Juma Duni ndo tuko eneo moja mimi na yeye mtandao mimi nakuona hapo lakini neto ya kidogo inakuwa inakuwa simu za lakini mimi nakuona. Aha. Aha. Sawa sawa. Mimi nakuona hapo. Asawa sawa. Basi mna shida ngoja tumalizane na mwenyekiti wa East wa Zalendo mheshimiwa Juma Duni Haji then tutakuja kwako uh, mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa. Eh uh, si wangu Juma Duni Haji sana sana sana. sana. Tumia. Chakwani na, 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 nasikitika sana kwamba mtandao unanifumbua hapa natumia wifi kusudi nisipate matatizo lakini bado inakata kata. Pole pole. Sina hata umalizane kama nimeweza kujieleza kwa kutoka. Na Tunakusikia vitu nilikuwa ninasema kwamba uchaguzi wa 2025 unategemea mfumo mzima 
watume na, na, na watume yote nzima lakini hasa katika watendaji ambao ndio wanafanya matatizo. Kwa hivyo si kwamba tunahitaji tutume huru, si kwamba tu tunahitaji wajumbe watume walio huru, lakini hasa ni suala la mfumo mzima unasimamiwa na chama cha mapinduzi. Tangu karani wa mashijala watume karani wa kusimamia kwenye kituo wanao hisabu kura wanao tangaza matokeo wa jumla wa halmashauri za wilaya na mikoa wote wanasimama kuitetea Mzee Juma Duni naona upo lakini ni kama ume mute microphone kwa upande wako huko Ah, nasemaje? Yes. Tafadhali Mzee Juma Duni naona umepotea tena. Ah, na 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 naendelea kuja nikitoka lakini labda nitoe nafasi kwa wengine alafu labda uje unirudie baada ya kumalizika matatizo ya ya ma connections. Sawa. Asante sana lakini nitamani kukuuliza kwamba E, e, ulishiriki kikao cha mheshimiwa rais na viongozi wa vyama vya siasa tulikuona kwenye picha mbalimbali tarehe mm. 3 na sasa yale ambayo mheshimiwa mm. rais alikuwa anayaongea pale tulimsikia pia waziri mkuu alizungumza unaona mm. e, tayari e, na dhamira ambayo inaonyesha wewe haya ambayo unasema kwamba bado unahisi yanaweza kawa ni matatizo unahisi yanaweza kawa kwa dhamira ambayo inaonekana sasa hivi karibu e, ndio kwa sababu gani kuna matatizo mawili dhamira ya mheshimiwa rais na baadhi ya wale wanaotenda kule kwenye field ya uchaguzi ni tofauti dhamira ya mheshimiwa rais ni nzuri lakini inapotokea wakati wa utendaji kule inakuwa wanakwenda kinyume sasa hujui nani anaheshimiwa kama rais ameshasema mambo ya kawaida namna kata hata hii mikutano ya hadhara mheshimiwa msimamizi hata hii mikutano ya hadhara no. mimi siamini kwamba itakwenda smooth kama vile ambavyo mheshimiwa rais amesema sisi tunaweza tukapata vitikazo polisi akasema kwa report ya intelligence ya mkutano huu tunauzuia wakati polisi atakuwa anaye na usimamizi wa shirika kwa hivyo inaonekana mheshimiwa rais na waziri mkuu wanavyosema ni tofauti na kule chini kuna voteni na sikulalamika lakini experience ya juzi katika chaguzi hizi za marudio inaonyesha kwamba tulitegemea msimamo wa maridhiano uweze kuonekana katika mambo haya ili kuonyesha kwamba huko tutakokwenda mambo yatakuwa mazuri na mheshimiwa lazima niseme kwamba anahitaji kubadilika ni yule mwenye instrument za nguvu sio sisi tulokuwa na maneno sasa lazima wale wanaostahiki wao ndo wana sisi kubadilika kwa hivyo tunahitaji si tumehuru tu lakini na watendaji wenye uadilifu kuanzia mwandikishaji wa daftari msimamizi kwenye kituo mtangazaji na hakikishe kwamba anafanya haki huwezi ukapata amani kama hakuna haki na haki ni rahisi sana at least sharia ambazo tumezitunga wenyewe basi angala utuzifuate hata zikiwa mbaya lakini hivi sasa hata hizo hazifuati kwa hivyo marekebisho aliyosema mheshimiwa rais kwa nia njema tu yanahitaji sima debadiliko ya makaratasi tu na sheria ile na mabadiliko ya tabia zetu sisi wananchi kujua kwamba nchi hii ni yetu sote na sote tunataka asante sana lakini lakini mheshimiwa mwenyekiti wa ST wa Zalendo uh, kizungumza hilo manake uh, mimi nilispatia katika mtandao mtandao vyombo mbalimbali vya habari uh, mheshimiwa rais alisema upo wajibu kwa vyama vya siasa na uh, polisi nao wata wa, wataangalia pale ambapo eh, ni wajibu ambao uko pande mbili kwa polisi wanapaswa kuwalinda lakini eh, na nyie pia eh, eh, kuna katu, kanuni taratibu za kufanya mkutano wa hadhara hizo hilo nalizungumziaje isije kafikia mahali kwa mbalimbali chama cha Istuwa za Lendo kwa makusudi kimeamua kutofanya jambo fulani ambalo lipo kwa mujibu wa kanuni eh, ah, lakini wanadai haki ambayo ipo kwenye sheria wail wao wana eh, hilo unalizungumziaje wajibu wa vyama vya siasa sasa katika kuhakikisha mnapata hiyo haki ya kufanya mkutano wa hadhara karibu Mheshimiwa mwenyekiti karibu kwa dakika moja umalizie then niende kwa mzungumzaji mwingine. Inshallah nasemaje? 
wananchi na sisi viongozi hatuna matatizo si tunapata sharia sharia zinavunjwa na wale wanaozitunga sisi tutakuwa tayari kufata sharia na tumeendelea kufata sharia lakini wanaozivunja sharia ni wale waliozitunga tunachoomba ili tupate haki na amani basi wanaotunga sharia wazisimamie na wazifuate sisi tuko tayari kufata kila kitu na hatujawahi kupata kwa sababu si hatuna nguvu utakuwaje wewe una nguvu halafu ufanye fujo fujo zinafanywa na wale wenye nguvu kwa hivyo tunategemea na polisi nao wafahamu kwamba sisi kufanya mikutano ni haki si swala la kubembeleza au kuwekewa vikwazo kama mheshimiwa rais anavotaka iendelee na kushukuru sana nategemea 2025 uchaguzi utakuwa huru wa haki na wenye kuaminika Asante sana kwa hitimisho hilo zuri eh, kwamba eh, chama cha ST Wazalendo eh, kipo tayari pamoja na wanachama wake eh, kufuata sharia zote eh, lakini pia eh, imani ya mwenyekiti wa chama cha ST Wazalendo ni kwamba uchaguzi wa mwaka 2025 utakuwa huru na matokeo yenye kuaminika eh, sitaweza kuchambua sana muda hauko upande wetu lakini naenda kwa mzungumzaji anayefuata nadhani maelezo leo toa mheshimiwa Juma Duniaji eh, yanajitosheleza kwa kiasi chake hivyo nitakwenda kwa mzungumzaji mwingine lakini kama nilivyokushakutangaza maudhui ya mkutano huu katika katika vyombo vya habari ambao vinarusha mkutano huu kubasha na hivyo hata baada ya mkutano huu unaweza kuingia katika mtandao wa YouTube utaandika mada ya mkutano utaweza kupata option zote za mkutano huu kubasha sasa ende kwa mzungumzaji sisi mwingine ni eh, Juma Khatib huyu ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Mheshimiwa Juma Khatib tafadhali kama unanisikia naomba ufungue ufungue kipaza sauti chako karibu Mheshimiwa Hatib tafadhali Ujumbe wa ku unmute microphone umekuja kwenye kifaa unachokitumia. Naam. Habari za watu. Ah nzuri. Tayari eh. Asante. Tumefurahi kuwa na wewe eh, kama mwenyekiti wa chama eh, mwenyekiti wa taifa wa chama cha Ada Tadea. Eh, sasa tunatamani tueleze ni kwa namna gani eh, vyama vya siasa vinaweza kufanya siasa za kistarabu na kuendelea kuwa na mvuto kwa wananchi. Sababu eh, hili lilizungumzwa eh, pia eh, na mshimo waziri kwa kiasi fulani lakini tutamani sana kupata mtazamo wako kama mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa lakini pia mwenyekiti wa taifa wa chama cha Ada Tadea. Karibu sana. Ah asante sana. Kwanza nashukuru kwa nafasi hii. Ah na Naam. kila pili nashukuru viongozi wenzangu wote waliotangulia kuzungumza hapo wameongea vizuri sana uh, na. lakini ni kweli vyama vya siasa tuna wajibu na tuna nafasi ya kufanya siasa za kistarabu na siasa zenye kujenga na siasa zenye tija uh, naamini kwamba kutokana na tukio la juzi tarehe tatu la mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr Samia Sulu Hassan kwamba ni jambo jema na ni jambo zuri kwa hivyo na mimi kwa ninavyojua wanasiasa wetu Tanzania ni viongozi viongozi wa starabu viongozi wenye hekima na viongozi ambao kwa tutatumia nafasi hii kufanya mikutano kwa kwa kunadi sera zetu tutafanya mikutano hii kuiamsha serikali yetu kwa yale mambo ambayo kwa yame si vibaya pale unapomuona unapomuona mwenzako kafa vizuri ukampongeza na pale anapofanya vibaya ukamwamsha uka lakini kwa lugha za kistarabu kwa hivyo tuna wajibu sisi viongozi wa vyama vya siasa kufanya mikutano kwa ye, ku, yenye kuleta tija kwenye nchi yetu yenye kujenga watanzania kuweka pamoja yenye kuelimisha sera za chama chako ili ukapata wanachama wengi zaidi na ukapata mvuto zaidi kwa hivyo wajibu huo ni wa kwetu na mimi kama mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa wanawajua viongozi wote wa kitaifa vyama vya siasa wanao uwezo huo kwa sababu viongozi hawa uh, wana maneno mazuri ya kuweza kuzungumza na kuweza kuhubiri lakini pia tukumbuke kwamba siasa ndio zinaiweka nchi katika hali ya amani na utulivu kwa hivyo ni jambo jema ni jambo zuri naamini sote kwa pamoja tumefurahi na hata ukiangalia nchi yetu toka juzi tarehe tatu kuna kama neema kuna kama baraka kuna kama furaha si wana siasa tu walofurahi lakini hata jamii imefurahi furaika na hizi ndio neema 
eh, tumeanza mwaka mpya 2023 na tumepata jambo jipya kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo ndo baraka zenyewe hizo. Unapopata kiongozi mwema katika nchi, unapopata kiongozi ambao kwa muazi, unapopata kiongozi mwenye mwenye kuwapenda wananchi wake, basi Mwenyezi Mungu ushusha baraka, ushusha neema na hata unapopata viongozi wa vyama vya siasa wenye umoja kama hapa Tanzania basi naamini sasa Tanzania tutapiga hatua kubwa sana na kwa kweli tuna kila sababu Afrika wakaiga mifano yetu. Eh. Ah umesema mnakiamsha uh, pale kikifanya vizuri mnapongeza lakini kikosea mnakiamsha. Sasa mnakiamsha kwa lengo la chama uh, tawala au kuamka au mnakikosoa kwa lengo la nyie kushika dola. Karibu Tunakiamsha kwa lengo la kute... tunakiamsha kwa lengo la kutekeleza yale ambao kwa waliahidi. Kwa mfano hapo ndugu yangu mzee mzee wetu eh bwana Steven Wasira alizungumza kwamba eh unapoahidi kwamba utajenga barabara halafu ikatokezea eh, muda ule unamalizika kujenga. Kwa hivyo chama kinaweza kikakwamsha unaweza ukatumia lugha za busara, unaweza ukashauri kwa busara kwamba nyinyi mlisema hivi katika ilani yenu ya chama cha mapinduzi na serikali haijatekeleza mpaka leo eh, kwa hiyo ni lugha za, za stara na lugha za busara kwa sababu mwisho wa siku sisi sote ni wamoja unafahamu wewe juzi mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alizungumza lazima tu, tuangalie mila na desturi zetu za Tanzania wa Tanzania hatuna hulka za, za matusi au au za kupigana au za kuwana eh, wa Tanzania tuna hulka za, za umoja na imani kwa hivyo naamini na, na, na imani kwamba viongozi wa vyama vya siasa eh, wa, 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 wa waliokuwa hako madarakani wana uwezo mkubwa wa kuweza kuhubiri maneno ya hekima na busara katika kujenga nchi yetu kwa hivyo sisi tutawamsha kwa lugha za kuwakumbusha ahadi zao za maendeleo kwa Tanzania kwa sababu chama ambacho chama cha CCM ndio kiko madarakani ilani yao ikitekelezwa ni neema kwa taifa kwa sababu kuna ilani za, za kujenga barabara kuna ilani za, za, za maji umeme vijijini eh, maendeleo kujenga mashule eh, vituo vya afya uchumi uimarike maisha yawe mazuri kwa hivyo hayo tukiona hayaendi ni juu yetu sisi viongozi wa vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara kuisema serikali Hali, lakini si kuisema kwa kwa kashfa ni kuisema na hili na hili sasa na wananchi wanasikia wananchi wakiona kwamba serikali imetekeleza wananchi wataipongeza wananchi wakiona kwamba lile jambo litekelezwa basi naamini wakati wa uchaguzi huyo huyo mwenye chama au kiongozi wa chama aliyokwenda kuzungumza basi ataungua mkono na wanachama wengi na wananchi na, 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 na wananchi wengi na hiyo ndio tija na huo ndio mtaji wa vyama vya siasa. Mtaji wa vyama vya siasa ni kuwa na wanachama wengi. Ha, wanachama hao wanakuwezesha wakati wa uchaguzi kuweza kupata kura nyingi. Kwa hiyo sasa ndugu zangu wa CCM wakilala eh, viongozi wa vyama vya siasa watawamsha kwa kukumbusha ilani ya chama cha mapinduzi muliahidi jambo hili kwa muda wa miaka hii na hapa serikali mpaka leo hamjatekeleza. Kwa sababu CCM ndo inatengeneza ilani, alafu serikali itakuwa itekeleze. Kwa hiyo hiyo ndo faida ya, ya vyama vya siasa kupata nafasi ya kufanya mikutano ya hadhara kuelimisha watu kwa kukumbusha watu na vile vile e, viongozi wa vyama vya siasa wana nafasi ya kuwasemea wananchi walio wengi ambao kwa ni wanyonge. Kwa hivyo naamini wananchi wana, wana hamu kubwa sasa ya kwenda kusikiliza mikutano ya hadhara inasemaje. Kwa sababu kuna wananchi wana shida e, wana shida za kiuchumi wana shida za kimaisha hasa akitokezea kiongozi wa chama akaiambia aka, aka serikali naamini kwamba serikali nayo ina vyombo vingi na hao watakaa wataangalia watasikiliza kwamba chama fulani kiongozi fulani alizungumza hoja hii naamini watajibu hiyo hoja kwa vitendo kwa nia ya kuleta usawa kwa nia ya kuleta maisha bora kwa nia ya kutaka kuwasaidia watanzania wote kwa hivyo tunaweza tuka oh, lumbana kwa hoja tunaweza tukashindana kwa, kwa, kwa hoja lakini bila kutukanana bila
kugombana na mimi ni imani yangu sasa hivi wa Tanzania tumepevuka tunaelekea si miezi baada ya miezi michache tutaingia katika katika kutimiza miaka 31 ya mfumo wa vyama vingi baada ya miezi michache tu kwa hivyo ni imani yangu kwamba sasa tumekuwa kisiasa tumepevuka na tuna kila sababu ya kuliweka taifa pamoja tuna kila sababu ya kuwaweka wananchi wetu pamoja kuwafanya sasa wa Tanzania waweze kuchuja waangalie chua na mchele safi ni upi watanzania waweze kuvutika na maneno ya kiongozi atakaye zungumza vizuri atakaye kwenda kwenye hoja ya wananchi na kuweza kuliunganisha taifa pamoja sio kuligawa taifa sio kuagawa wananchi sio kuagombanisha wananchi eh, na serikali zilizokuwa madarakani kwa hivyo ni imani yangu kwamba viongozi wa vyama vya siasa wana uwezo mkubwa sana wana uwezo mkubwa wa kuweza kuhubiri eh, siasa zenye zenye tija wa kuweza kuhubiri siasa za umoja na kuleka taifa pamoja naamini maneno ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr Samia Suluh Hassan aliyosema aliyasema kwa moyo safi aliyasema kutoka ndani ya sakafu ya moyo wake kwa hivyo na sisi tukiwa pale kulu sote tulinyanyuka na kumpigia makofi Eh, kwa hivyo ni jambo nzuri hmm. ni jambo jema hapo hapo sisi... hapo 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 mheshimiwa Juma Hatibu eh mikulu mlimpigia makofi mheshimiwa rais lakini pia jana kwenye vyombo vya habari niliona mlikuwa baraza la vyombo vya siasa likuwa na mkutano wa kumshukuru na kumpongeza mheshimiwa rais lakini bado eh, mheshimiwa Zokabo alitueleza hapa pia kwamba kupongeza ni uungwana eh, lakini bado wapo watu ambao wanahoji kwamba kwa nini tumpongeze mheshimiwa rais wakati chama chake cha mapinduzi ndio chama ambacho kiliweka marufuku ya mkutano hii kwa kwa nini apongezwe na wewe kwa nini unampongeza tunampongeza mheshimiwa rais kwa sababu ya utayari wake tunampongeza mheshimiwa rais kwa sababu ya nia njema yake ameonesha ukomavu mkubwa wa kisiasa ameonesha upendo kwa watanzania wote hili ni jambo kubwa sana hatutaki kuwasema marais waliopita lakini huyu amekuwa rais wa mfano Huyu amekuwa ni rais alionesha jambo kubwa sana. Uh, kuna wasemaji wamesema kwamba kwa mara ya kwanza akaweza kuvikutanisha vyama vya siasa vikakaa pamoja na pia ametumia busara kubwa sana kukaa na ndugu zetu wa Chadema kuzungumza nao nao kuarudisha kundini. Hili ni jambo la kumpongeza sana rais. Ni ni fahari yetu sisi kuona kwamba tuna rais mwenye kuwajali watu wake tuna rais mwenye kuvijali vyama ambavyo kwa vi, vi, vinapingana naye katika sera kwa hivyo hii kakaonesha ukomavu mkubwa wa kisiasa na huyu ndio kiongozi tunamtaka kwa sababu kiongozi sio kwamba uwajali watu fulani wengine usiwajali kwa hivyo ni, ni jambo lenye tija na ni jambo lenye heri kumpongeza anapofanya vizuri hata mtoto wako unampongeza kama mtoto kapasi mtihani unampongeza na dr Samia Sulu Hassan amepasi mtihani huu wa kisiasa ni haki yake kumpongeza wala hatutafuni maneno uh, lakini kila kwenye zuri na baya lipo wapo watu watabeza lakini mimi namuomba mheshimiwa rais aendelee na moyo wake aendelee na dhamira yake aendelee na, na mipango yake kwa sababu yeye ndio masul na yeye ndio kiongozi mkuu wa nchi. Ha hili hili analolifanya ni jambo zuri, ni jambo jema, asitizame nyuma, asonge mbele. Naamini sisi wana siasa wenzake tupo, tutafanya kazi pamoja katika kuleka taifa, katika hali ya amani na utulivu na mshikamano wa pamoja. Asante sana eh, Mheshimiwa Juma Ali Katib, eh, mwenyekiti wa chama cha Ada Tadea na mwenyekiti wa baraza la vyombo siasa kwa maelezo hayo mazuri. E, nadhani maelezo umejikosheleza umezungumza kwa e, namna ambavyo e, namna ambavyo e, kila mfuatiliaji anaweza kawa amelewa e, lengo ni nini kwa nini tunampongeza mheshimiwa rais e, lakini pia e, kwa nini e, sasa vyama vya siasa vinaweza kufanya siasa za kistarabu na bado vikao na mvuto kwa wanachama wake na kwa wananchi asante sana kwa hayo sitaweza kuchambua muda hauko upande wetu na bado kuna session ya pili hivyo naomba nikimbie kwa mzungumzaji mwingine asante sana e, mheshimiwa Juma Hatibu Hatibu Ali Hatibu Asante na kushukuru sana na pia nawapongeza wasemaji wenzangu wote waliopita. Asante sana. Shukrani. Na kushukuru sana. Na kushukuru sana. Asante sana. Naomba ndio kwa nasi kama kuna swali utakuja upande wako basi utakupa nafasi ya kuweza kulijibu. Naam. Kwa sasa eh, tunakwenda kwa mzungumzaji mwingine. Huyu mzungumzaji mwingine sio eh, mwingine bali ni eh, eh, Mheshimiwa John Mrema. Mheshimiwa John Mrema ni mkurugenzi wa mawasiliano, itifaki na mambo ya nje wa Chadema. 
Mshumaji ni mrema kuna ujumbe umekuja kwenye phone unachotumia hapo kwa nini microphone. Naam. Yes. Uh, habari za wakati huu. Njema tu sijui habari za sijui ni sema studio au ulipo. <laughs> Nilipo. <laughs> habari za ulipo. Habari za ulipo ni njema kabisa tumefurahi kuwa na wewe katika mtandao huu kwa siku ya leo. Nadhani umepata fursa ya kusikiliza wazungumzaji wengine kuna wakati niliona mkono wako lakini sikuweza kupokea ya tamani uzungumze wakati wako kufika. Asante uh, sana kwa kuendelea kwa kwangu mbili sasa kwa nafasi yako kama mkurugenzi wa wa wa, wa kurugenzi wa itifaki mawasiliano na mambo ya nje wa Chadema tunatamani kupata maoni yako eh, juu ya kuondolewa kwa mafuku ya mkutano ya vyama vya siasa eh, 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 sorry kidogo maoni yako eh, juu ya kuondolewa kwa mafuku ya mkutano ya vyama vya siasa nchini na dhana ya siasa za kistaarabu katika muktadha wa chama cha demokrasia na maendeleo tumesikiliza wazungumzaji wengine wakijaribu kusema siasa za kistaarabu ni zipi lakini tunaamini kila msamiati um, au kila neno lina tafsiri tofauti kulingana na nani analitafsiri. Sasa tunatamani kuelewa dhana ya siasa za kistaarabu katika mukta za wa Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo. Lakini kabla ya hilo, utupe tu maoni yako kwa ujumla juu ya hatua uh, ya kuondolewa kwa marufuku ya mikutano ya hadhara nchini. Karibu sana Mheshimiwa John Mrema. Nashukuru sana na nichukue nafasi hii kwamba kuwatakia wote heri ya mwaka mpya wa 2023 na nimepata fursa ya kuwasikiliza wachangiaji waliotangulia niseme tu marufuku ya mikutano ya hadhara iliyoondolewa juzi ni jambo ambalo limepokelewa na watanzania wote ambao wanapenda amani demokrasia ya nchi hii na maendeleo ya taifa hili. Kwa ni jambo ambalo limepokelewa vizuri na sisi kama Chadema tumefanya jitihada mbalimbali za kutafuta njia mbalimbali kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa pamoja na wadau wengine. Lakini vile vile marufuku hii ilinyima haki na ikawanima pia wananchi haki ya kusikiliza upande wa pili. Na ni seme tu nimemsikiliza mzee Wasira akijenga dhana ya maendeleo bila demokrasia na kutolea mifano ya nchi za Singapore, Korea na na, na nyinginezo. Lakini alipaswa awangalie pia upande wa pili. Demokrasia ina manufaa makubwa sana katika taifa penye taifa ambalo liko gizani na nikitumia maneno liko gizani ni lile ambalo hali, hali wapi watu uhuru wa kusema rushwa huwa inakuwa kubwa sana kwa sababu kila kitu kinafanywa kwa kificho na ukisema hakuna atakayeweza kusikia kwa sababu vyombo vya habari navyo vinakuwa vimebinywa wanasiasa wamebinywa kwa hiyo kuondolewa kwa marufuku hile kuna kwenda kusaidia taifa kupumua. Na taifa linapopumua ni wananchi sasa wanapata fursa ya kuendelea na shughuli zao kama ambavyo ni utamaduni wetu. Kwa hiyo kuondolewa kwa marufuku hii kuna faida kubwa kwa taifa. Kuna faida kubwa kwa usalama wa nchi. Kwa sababu unapowafanya unapowataka watu wasiseme maana yake unawataka waseme kwa kificho. Lakini unapowapa watu uhuru wa kusema unakuwa una uwezo wa kusoma hawa watu wana mawazo gani, wana dhamira gani kutokana na na wao wanaposema. Kwa yeah. kitendo cha kuwaruhusu watu kusema ni njia moja wapo pia ya kuimarisha usalama wa nchi. Lakini vile vile amani ni tunda la haki. Panapokuwa na haki katika taifa amani itapatikana tu. Lakini inapokosekana haki amani inaweza ikawepo ya, ya mabavu lakini sio ya kudumu. Kwa hiyo kuondolewa kwa kwa hili zuio ni swala ambalo sisi kama Chadema tumelipokea na tutatumia fursa hiyo kwenda kuzungumza na wananchi ambao kwa miaka takribani saba sasa hatukupata fursa ya kukutana nao ana kwa ana 
lakini tulikuwa tuna fursa ya kutumia njia za mitandao kama hapa sasa tulipo na kukutana na wananchi. Kwa hiyo ukuaji wa teknolojia duniani umefanya dunia sasa ukizuia mikutano ya ana kwa ana watu wataenda Zoom, wataenda Space, wataenda Clubhouse, wataenda yani kila mahali. Na. Kwa hiyo kwa sasa inatusaidia kwenda kuzungumza na wananchi. Sasa nije kwenye dhana ya siasa za kistaarabu. Na. Ni muhimu sana tukafahamu kwamba ustaarabu hujengwa na hujengwa kwenye siasa kwenye elimu na sisi kama taifa sidhani kama tumepungukiwa ustaarabu taifa hili mwalimu Nyerere alilijenga vizuri sana pamoja na wenzake waliofuatia lakini tukafika mahali hapo katikati tukaanza kupoteza ule ustaarabu wa kitanzania na kwenye hili mheshimiwa rais Samia pale wanao mshauri naona wamemshauri vyema anaturejesha kwenye ule ustaarabu wetu wa kitanzania ule tuliouzoea wa siku zote kwa hiyo inapotokea kiongozi mkuu wa nchi ndiye anayerudisha taifa kwenye ustaarabu sidhani kama kuna mtu mwingine atapinga huo ustaarabu tena ustaarabu wa kitanzania ambao tumeuzoea tumekuwa nao kama taifa kwa sisi kama chadema tutaendelea kufanya siasa za hoja siasa za utafiti na tutazungumza kwa kujenga taifa na sio kulibomoa kwa sababu hatuna taifa lingine lakini pia vile vile wale wa upande wa pili wakina mzee wasira nao waendeleze huu starabu ambao mheshimiwa rais ameturejea anaurejesha kwa sababu bado haujawa furu ila tumeona jitihada zake kwamba anaturudisha kwenye ule utanzania ambao tuliuzoea sisi kama watanzania ni watu ambao ni wastaarabu sana kwa nafasi yangu kama mkurugenzi wa mambo ya nje nimesafiri nchi kadhaa za Afrika ukijitambulisha wewe ni mtanzania cha kwanza wana wana wana, wana, wana sema tu ah nyie watu bwana ni wastaarabu sana kwa ustaarabu wetu unafahamika na naamini mikutano itakayofanyika muda mchache ujao kwa sababu sisi kama chama tutajipanga na tutatangaza ratiba yetu ya mikutano tunakwenda kufanya nini tutawakaribisha wote na naamini kwamba dola ikiwa na ustaarabu wote watakuwa na ustaarabu kwa ni visihi tu vyombo vya dola haswa jeshi na polisi wa, wa, wa msome rais vizuri wamuelewe kwamba anataka kuendesha taifa la namna gani na juzi alisema anataka kujenga taifa lenye mshikamano taifa moja na ameahidi kwamba hata sheria ambazo zitaenda kurekebishwa au kutungwa basi atashirikisha wadau wote wakiwemo vyama vya siasa huu ndio ustaarabu ambao tunataka kujenga kama taifa kwa mustakabali wa taifa letu sasa na tuwaachie vizazi vijavyo urithi wa namna hiyo kwamba kama taifa lazima tufike mahali tukubaliane kukaa kuzungumza na kukubaliana na naamini kwa mwendo huu wa rais hata swala la mchakato wa katiba akiendelea kukaa na kuzungumza na makundi mbalimbali sio wanasiasa tu na tukauliza hivi tulikwama wapi nini kilikwamisha mkakubaliana kwenye mazungumzo kwenye huu mkwamo ni moja mbili tatu nne mkizungumza mnakubaliana huo mkwamo utaondoka na hatimaye kama taifa tutakuwa na, 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 na njia wanaita smooth process ya kujenga taifa letu no. lakini jambo lingine kama taifa kwa ustaarabu huo huo ambao tunataka kujenga no. ni lazima tufike mahali sasa sisi kama taifa huko mbele ya safari tuzungumze tukubaliane hivi shabaha kuu kama taifa la Tanzania ni nini 
ili mwalimu akiwa shuleni anafundisha analenga ile shabaha kuu askari akiwa anafanya majukumu yake analenga shabaha kuu ya taifa mkulima akiwa analima lengo lake ananikufikia ile shabaha kuu sisi kama taifa baada ya shabaha ya ujamaa na kujitegemea kumezwa na siasa za kiulimwengu hivi sasa hivi shabaha yetu ni nini kama taifa kwa nafikiri katika kuzungumza huku tutafika mahali tutakubaliana chadema akiwa anatengeneza sera zake alenge shabaha kuu ccm akiwa anaongoza awe analenga ile shabaha kuu ili kama taifa tufikie hilo lengo kuu la taifa ni kitu ambacho lazima tukitengeneze huko mbele ya safari kwa mfano wenzetu ukisoma wa china wa china wana mambo mawili wana shabaha kuu na kitu wanaita ndoto ya taifa shabaha kuu yao ni kuwa na watu wenye furaha wanaishi maisha mazuri sasa ukishakuwa na shabaha kuu ya kutaka kuishi maisha mazuri maana yake utapambana na, na umasikini utapambana na maradhi utapambana na ujinga ili kuhakikisha kwamba unakuwa na watu wenye furaha lakini ndoto yao kama taifa la China wanatamani siku moja wakaungane tena wajuvenation waungane na Taiwan na Macao na kadhalika ndio ndoto ya taifa la China kwa unakuta kila mtu kule China anafanya kazi kwa kulenga ile shabaha kuu lakini vile vile kwa kufikia hiyo ndoto ya taifa sasa sisi kama taifa na tamani siku moja wakati tukiendelea kuzungumza na tukubaliane na hiyo shabaha tuingize kwenye katiba akija wa CCM asitutoe nje ya hiyo shabaha kuu kama taifa akija wa Chadema vile vile akiwa mbunge mungeni mchango wake mapendekezo yake akiwa anatunga sheria aangalie hivi hii sheria inatufikisha kule ambako kama taifa tumekubaliana ndiko tunapotaka kwenda hapo tutajenga nchi ambayo ni nzuri yenye ustaarabu na wala hatutakuwa na sababu ya kukumbushana kwamba tufanye siasa za kistaarabu tufanye siasa za hivi kwa sababu kila mmoja kama taifa tutakuwa tumeshakubaliana na tutaweza kusonga mbele wa moja na wenye mshikamano kama taifa la Tanzania na hakika tutaweza kupata maendeleo. Eh, asante asante kwa maelezo hayo eh, mheshimiwa John Mrema eh, kwa maelezo vizuri sana lakini eh, na kitu kimoja tunataka uniambie. Eh, yeah. wakati maridhiano unaendelea kuna wakati tuliona kama Chadema mmejawanyika eh, wako vijana ambao wanakosoa mchakato na kuna wengine ambao wanaunga mkono mchakato wazi wazi. Sasa baada ya haya matokeo na baada ya tukio la tarehe tatu tunataka kufahamu Chadema ikoje sasa hivi. Karibu. Ah, kwanza ni seme ni kwenye jamii yenye watu wengi. Naam. Ukiwa na taasisi ambayo una watu ambao wanafuata jambo moja wote. Jiulize hmm. hiyo taasisi yako ni aina gani kwa sababu lazima kuwepo na mgongano wa mawazo, kuwepo na hoja na mawazo na maoni tofauti. Kwa kujitokeza kwa vijana waliokuwa wana, wanaona kwamba mchakato wa maridhiano hauendi lakini wengine wanasema hapana tujipe muda katika maridhiano swala la muda ni muhimu sana kwa sababu hakuna maridhiano yanayofanyika ndani ya siku moja au siku mbili na historia ndivyo inavyoonyesha katika dunia kwa hiyo sisi kama chama tutaendelea kuzungumza tutaendelea kujenga taasisi ambayo ina watu wenye mawazo mchanganyiko lakini niseme tu mawazo hayo mwisho wa siku kama chama watu wetu wanataka wana, 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 wana kufikia lengo la kushika dola ndio maana wanaona yes. wanakuwa na mawazo wanaona da mbona haya mazungumzo kama yanatuchelewesha mbona yanachukua muda mbona yanakuwa hivi lakini jambo la muhimu sana katika mazungumzo ni kwanza ni kutengeneza ile trust kuaminiana na kuaminiana hakuji siku moja kwa taasisi kama ya kwetu ya Chadema ambayo imepitia magumu mengi isingewezekana kuaminiana kwa muda wa wiki moja wiki mbili ndio maana haya mazungumzo na hata mheshimiwa rais juzi alisema yataendelea 
ni kutengeneza hiyo trust na ukishatoka level ya kutengeneza trust unatengeneza political will uh, political will kwa Kiswahili hii inaitwa utashi wa kisiasa utashi wa kisiasa na no. baada ya kutengeneza uh, kuaminiana kwa hiyo hatua hii ilikuwa ni kutengeneza kuaminiana na naamini sasa baada ya matokeo na tangazo la juzi la mheshimiwa rais la mambo matatu ya msingi sana Japo bado kuna mengine yataendelea kuzungumzwa kwa, kwa, kwa forum mbalimbali na njia mbalimbali. Mheshimiwa John Mrema, eh, samahani kidogo. Eh, yeah. Nilitamani kufahamu tu kwamba ile sintofahamu ambayo tulikuwa tunaiona sisi kama vijana kwenye mitandao ya kijamii kama baada ya tangazo la juzi eh, sasa eh, watu wameona kwamba kilicho kinafanyika kilikuwa na tija. Uh, na nitakupa nafasi nyingine ya pili baada ya wazungumzaji wengine wawili kumaliza. Tumalize orodha tulionayo leo then baada ya hapo tutaanza kutoa nafasi za pili kwa kila mzungumzaji. Katika hilo sasa yeah. utatueleza matamanio yako na mambo mengine ambayo unahisi. Pengine unaweza kuwa umeyasahau kwa sababu bado una muda, lakini nadhani kwa sehemu kubwa swali tulokupa umelijibu kikamilifu. Na kushukuru sana vijana wetu bado watatutaendelea kukubadilishana mawazo, kuleta hoja gongana lakini mwisho wa siku tutafika tu na, na. tutafika kwa pamoja kama taifa. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa John Mrema naomba ndio kuwa nasi naona kuna maswali kwenye chat room hivi wakati wa session ya pili pengine tunaweza tukapata nafasi pia kujibu baadhi ya maswali. Asante sana Mheshimiwa John Mrema. Nitajitahidi niwepo. Shukrani. Asante. Asante sana. Naam, aliyeweza kuzungumza hivi sasa ni eh, Mheshimiwa John Mrema. Eh, kama nilivyomtambulisha John Mrema ni mkurugenzi wa mawasiliano eh, tifaki na mambo ya nje ya Chadema ambaye ametueleza mambo mbalimbali, eh, ametueleza na maoni ya chama eh, kwamba chambua umefurahi unaona dhamira ni njema eh, ni jambo kweli ambalo tunastahili pongezi lakini pia amezungumzia kuhusu tafsiri ya siasa za kistaarabu katika mukta za wachadema ameeleza mambo mengi hapo lakini yote kwa yote ana lengo kuonyesha kwamba chadema sasa wanakwenda kufanya siasa za hoja wanakwenda kufanya siasa za kistaarabu kutokana na ustaarabu unaoonekana uh, kwanza kujengeka kwanza kurudi kwenye ile misingi uh, ya kwetu kama taifa ambalo lilijengwa na baba wa taifa Yes. Uh, sante sana kwa maelezo hayo uh, Mheshimiwa John Brema na sasa tunaenda kwa mwingine. Huyu ni mzungumzaji wa pili kutoka mwisho baada ya huyu tunamzungumzaji mmoja then baada hapo tutatoa nafasi za pili kwa uh, wazungumzaji ambao tayarishazungumza. Na Mheshimiwa Amiri Hassan Amiri habari za wakati huu. Uh, nashukuru nashukuru tuko vizuri. Habari uh, hapo hapo lipo. hapa uh, nilipo pako vizuri na uh, sante vizuri pia nimefurahi sana kuwa na nyie katika mkutano huu mkutano huu umekuwa mzuri tumefunza mambo mengi tumeona maoni sasa ya nyie wadau wa vyama vya siasa mmechukuliaje tangazo la juzi la mheshimiwa rais na mambo yote ambayo yanatokana na hii huu mchakato wa mazingira ambao unaendelea sasa kwa nafasi yako kama katibu mkuu wa chama cha demokrasia makini tunatamani uh, utueleze kuondolewa kwa zuio la mikutano ya hadhara utavisaidiaje vyama uh, vya siasa kujijenga na kuongeza ushindani na ushawishi kwa wananchi katika chaguzi zijazo karibu sana lakini kabla ya hilo unaweza ukatoa maoni yako. Eh samahani kidogo. Eh kabla ya hilo unaweza ukatoa maoni yako ya ujumla kuhusu hatua hiyo ya kuruhusiwa kwa mtano ya hadhara na mambo mengine ambayo Mheshimiwa Rais alizungumza juzi tarehe tatu pale Ikulu. Karibu sana. Nashukuru asante sana. Uh, kwanza kabisa kabla ya kuanza nianze tulivyo na ustaarabu wetu wa Tanzania. Kama mtanzania na kama kiongozi wa chama cha demokrasia makini nikiwa katibu mkuu Uh, nichukue fursa hii kwanza kwa neba cha machangu kumshukuru mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan kwa hiki kwa kitendo alichokifanya ni kweli mwaka mpya 2023 na mambo mapya mambo mapya baada ya kutoa ya kutoa hiyo hiyo taarifa muhimu kwa watanzania na hasa katika tasnia ya wanasiasa kutoa ile katazo la la, la kuruhusu sasa mikutano ya hadhara kwa hivyo nikiwa kama Amer Hassan Ameri katibu mkuu wa chama cha demokrasia makini lakini vile vile ni Tanzania kumshukuru kwa dhati kabisa katika hilo hilo tamko alilozungumza juzi. Uh, bahati nzuri na mimi mwenyewe pia nilikuepo katika pale Ikulu. Kwa hivyo katika miongoni mwa watu ambao walikuwa na faraja na mimi pia nilikuwa na faraja kubwa sana. Ah uh, na na swala ambalo mimi nakuna nalo uh, ni vipi kuondolewa kwa hilo zuio la mikutano ya hadhara vyama uh, vikta vimesaidiaje au vyama vya siasa vitaijenga vipi katika kuongeza ushawishi kwa wananchi. Mimi nizungumze kwamba kama wazungumzaji waliopita wamezungumza mengi ni miaka sita takriban vyama vya siasa tulikuwa hatupumui. 
na tulikuwa tupo kwa sababu afya ya mwanasiasa ni mkutano wa hadhara kila mtu anafahamu hili mkutano wa hadhara hii ndiyo inayotufanya sisi wanasiasa kujijenga katika majimbo kujijenga katika hizo wilaya kujijenga katika vitongoji kwa hivyo mheshimiwa rais ametumia kwanza ametumia umama na mimi niwaambie tu wanasiasa wote na wananchi wote mama no. samia Hassan ametumia nafasi yake ya kuwa mama katika kulea watoto wake. Kwa hivyo ni lazima tumpongeze na nafasi hii Mwenyezi Mungu kudra hii ndio aliyempa. Kwa hivyo ni mshukuru sana mama Samia kwa chama chake na serikali kwa ujumla. Lakini vipi vyama vitajijenga? <clears throat> Sisi kama wanasiasa na kama vyama vya siasa na kama mimi demokrasia makini sasa hivi tumepata ile fursa ya kufanya mikutano ya hadhara kwa wananchi. Na vyama vya siasa ili vijijenge ni lazima vipate wanachama wapya wakati fursa hiyo tulikuwa hatuna sasa sisi kama vyama vya siasa fursa kubwa ambayo tumeipata sasa kuhakikisha kwamba tunapita nchi nzima kwa mujibu wa uwezo wa chama uliokuwa nao kufanya mikutano hadhara washawishi wananchi kujiunga na vyama chochote kile cha siasa ambacho anaona sera na taratibu zake zinafaa sisemi tu kwamba ni chama gani nachukua nafasi hii kuzungumza in general vyama vipo 19 na vyama vyote vimepata fursa hiyo sasa wananchi wao sasa ni wanajukumu la kusikiliza viongozi wa vyama nini wanasema sera zao ni nini na ni nani sasa atakayeamua kujiunga na chama gani kwa hivyo mimi naomba tu wananchi na hususan wa Tanzania wa Zanzibar sote kwa pamoja mmoja wetu tukiangalia sana chama cha demokrasia makini kwa sababu tulipata malalamiko hayo malalamiko hayo ni kwa kama katibu walikuwa wananuliza wananchi wanachama walikuwa wananuliza uko wapi wewe mbona hatukusikii sasa hivi mimi niwaambie kwamba nafasi hii na fursa hii tulipata mtatusikia mtatusikia tutakwenda kila sehemu kuhakikisha kwamba tunafanya mikutano ili kuhakikisha wanachama wananchi wa Tanzania wanajiunga na chama cha demokrasia makini wakipenda lakini vile vile wana fursa ya kujiunga chama chochote cha siasa ambacho wanapenda kuwa nacho lakini niseme tu faida kubwa ambayo vyama vyetu vya siasa tumeipata hii ya kushiriki katika mikutano ya hadhara na na pia mimi niseme ni, ni kwamba nafasi hii ni nafasi ya ni nafasi ya vimu ni nafasi ya vimu kwa sababu kabla ya hapo baadhi ya vyama walikuwa wanataka kutumia mabavu kufanya mikutano ya hadhara wakati ambapo kulikuwa kuna zuio lakini sasa hivi tumepata kufanya tutafanya mikutano hadhara bila ya kutumia mabavu bila ya kutumia nguvu bila ya kutumia maandamano kwa hivyo mimi ni shauri pia kupitia hili kuwaomba wanasiasa wenzangu tufanye mikutano ya hadhara kutumia majukwaa kufanya siasa za kistarabu bahati nzuri mheshimiwa rais mama Samia Suluh Hassan alitamka wazi vyama vya siasa tunao nafasi sasa kutumia majukwaa aidha kuilaumu serikali kuikosoa serikali lakini tutumie busara tutumie hekima ili kuzungumzia masuala haya lakini tusitumie majukwaa ya kisiasa kutumia matusi kitu ambacho si kizuri kwa Tanzania kwa sababu kila mmoja Tanzania hii tunataka endelee kwa na amani kwa hivyo hili amri ya kufanya mkutano mioni waombe wanasiasa wazangu tusitumie kufanya sasa nchi yetu kaingia katika uhasama tusitumie kuwashajihisha wanachama na wananchi kuingia katika vurugu lakini tuitumie mikutano hii ya hadhara kutumia majukwaa kuhakikisha kwamba tunahamasisha wanachama kujiunga na vyama lakini vile vile kama wanasiasa sasa hivi tumepata fursa kuikosoa serikali kama wenzangu walivyozungumza lakini pia tuitumie nafasi hii kuipongeza serikali pale ambapo pale mambo mazuri yanafanyika ni kama kama sasa hivi mimi kama demokrasia makini natumia fursa hii kumpongeza mheshimiwa rais. Ni jambo jema aliyolifanya la, ku, la, la kuweka sasa endelevu la kufanya mikutano ya hadhara kwa sababu hili ni nitoka la kisheria, ni nitoka la katiba. Lakini kikubwa zaidi ya hayo mheshimiwa rais kitu ambacho amekifanya ametufanya ame uh, sisi kama viongozi vya siasa kuturudisha sasa katika katiba. Na hili ni jambo jema kwa sababu ibara ya 18 ni uhuru wa kutoa maoni na ibara ya 20 uhuru wa kushirikiana na na, na, na kwa watu kukutana na watu anakuwa kama wenzangu walivyosema kabla ya hapo watu walikuwa wanatumia wana mitandao lakini sasa hivi tutapata kuonana uso na macho kuzungumzia masuala haya 
Kwa hivyo mimi ni sema tu kwamba hali hii itatujenga sisi vyama. Na tukichizama tunakoelekea sasa. Tunaelekea katika chaguzi, chaguzi ndogo za serikali za mitaa na vitongoji. Kwa hivyo sasa hivi sisi kama vyama tutatumia forum hii kwenda katika hizo kata, kwenda katika majimbo, kwenda katika wilaya kuambia jamani na sisi tupo sasa. Kwa sababu fursa hii sisi kama vyama takriban jamaa kumi na nane nafasi hiyo ilikuwa hawana. Kwa sababu sisi hatuna mawaziri. Mawaziri walikuwa wanatumia forum hii kupitia kupitia serikali. Kwa sababu yeah. kwa waziri unaweza kutumia pia jukwaa la kisiasa ukachomekea. Lakini sasa hivi sisi kama vyama tutapata nafasi hiyo kwenda ku, ku, kuomba wananchi, kuomba ridhaa kwa wananchi ili wachague katika serikali za mitaa na vitongoji. Lakini furaha ilioje kwa Watanzania na vyama vya siasa. Kuona kwamba uchaguzi unaokuja wa mwaka 2025 20, utakuwa ni uchaguzi imani yangu utakuwa ni uchaguzi huru kwa sababu sasa hivi tumepata nafasi ya kuzungumza kwenye majukwaa. Na ni waombe wa Zanzibari wenzangu. Maki mimi ni Zanzibari, ni waombe wa Zanzibari na Tanzania wote kwa ujumla. Tutumie hii nafasi effectively katika mtazamo ambao utaleta taswira nzuri za kuunganisha wa Zanzibari, za kuunganisha wa Tanzania ili kuwa na Tanzania na ili kuwa na Zanzibar ambayo inatamalaki amani na utulivu. Kwa sababu tusije kutumia majukwaa ya kisiasa vibaya ikatuletea zahma ambazo mambo hayo sasa hivi hayapo Tanzania hii. Mambo hayo sasa hivi hayapo Zanzibar hii. Ni kwa hivyo ni waombe tu wa, wa, wa Tanzania na ni waombe hususan viongozi wa vyama vya siasa tukatumie majukwaa katika mtazamo ambao utaleta taswira nzuri kama lengo la marais wetu wote rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama Samia Suluh Hassan lakini vile vile mheshimiwa daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi kutaka kwamba Tanzania hii inakuwa na amani na utulivu ili maendeleo ya nchi hii ya tamalaki lakini mimi ni sema tu kwamba nafasi hii ya mikutano ya hadhara sasa hivi itatufanya kuingia majimboni kutoa zile tatizo ambayo yapo katika majimbo kwa sababu ni kweli baadhi ya, ma, ya, ya ya wabunge baadhi ya wawakilishi baadhi ya madiwani walikuwa wanajiona kwamba wao ni wamefika na hawatendei haki wananchi wa nchi hii hawatendei haki katika majimbo hawafanyi haki katika katika mawadi hata katika shehia kwa hivyo sasa hivi madhali fursa hii tumeipata sisi kama wanasiasa mimi ni sema kwamba tutatumia jukwaa majukwaa haya ya kisiasa kukosoa pale ambapo tunapaona pale makosa lakini tutapongeza pale ambapo panahitajika kupongezwa. Kwa hivyo mimi ni sema tu kwamba nafasi hii itatufanya yeah. sisi kama wanasiasa kuhakikisha vyama vyetu vinapiga hatua vyama vyetu. Sasa hivi wananchi wengi walikuwa shamisahau tutatumia majukwaa haya kuambia wananchi sasa hivi vyama vipo na haviafa. Asante yeah, sana Amir Amir kwa maelezo hayo mazuri uh, wa chama cha demokrasia makini. Nadhani maelezo yamejitosheleza kabisa lakini kuombe tuendelee kuwa nasi ili tuende kwa mzungumzaji mwingine then kama kutakuwa na swali basi tutaleta kwako kama kutakuwa na swali tutakupa uh, uh, muda mchache kwa ajili ya kujazia pale ambapo unaweza kuwa umesahau hadi au kualiza tu kuhitimisha kwa nafasi yako naam asante sana mheshimiwa uh, Amir Hassan Amir si mwingine ni Doyo Hassan Doyo Hassan habari za wakati huu na ujumbe umekuja kwenye kifono cha kutumia wa kwa mute microphone. Naam. Kuna ujumbe umekuja kwenye kifono cha kutumia wa kwa mute microphone kabla hujazungumza. Ni kama unaona ujumbe? Eh hey, yes. Upokee ili uweze kuzungumza tuweze kukusikiana. Najua mimi unanisikia lakini mimi siwezi kukusikia wewe. Uh, Doyo Hassan kama kuna ujumbe umeuona nimekutumia wa kwa mute microphone. Tafadhali naomba upokee ili uweze ku... yes 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 yes. Sahi. Habari za wakati huu? Nzuri kaka, salama. <coughs> salama kabisa. E, Tumefurahi kuwa na wewe katika mkutano huu e, mpata fursa kusikiliza wazungumzaji mbalimbali na sasa tumefika kwako. Eh tunafahamu kama katibu mkuu wa chama cha ADC. Na Naam. tunatamani kwa siku ya leo kwa ni muda hapo upande wetu tueleze chama cha ADC kimepokeaje hatua ya kuondolewa kwa suyu la mikutano ya hadhara 
uh, ya vyama vya siasa na nini tafsiri ya siasa za kistarabu katika mukta za wachama cha IDC. Natamani na wewe pia utuambie tu kwamba siasa za kistarabu ni maana gani. Kila mzungumzaji ametoa maoni yake lakini vizuri pia na wewe tukasikia kwamba unazitafsiri vipi siasa za kistarabu na umuhimu wake ni upi katika kudumisha amani mshikamano wa moja wa taifa pamoja na kuwa uh, uh, zuio la mkutano wa hadhara limeondolewa. Karibu sana doe. Kwa dakika chache hizi napenda nitoe shukrani kwanza kwa kupata nafasi hii. Lakini pia nipongeze wazungumzaji ambao wametangulia. Mimi kwa mtazamo wa chama na mtazamo wangu kwanza tumepokea taarifa ya ruhusa ya mikutano kwa furaha kabisa kwa sababu ni sehemu ya taasisi ambayo inahitajika kusikika kwa wananchi. Kwa hiyo tumefurahi kwa tamko la Mheshimiwa Rais kwa sababu Rais aliyetamka na Rais ndiye aliyetoa fursa hiyo ya mikutano. Kwa hiyo ila kwanza chama chetu kimepokea na tumekubaliana tutatoa ushirikiano kuhakikisha kwamba siasa za kitaarabu zinafanyika kuhusu swali kwamba nini nini maana ya siasa za kitaarabu nafikiri ustaarabu unafahamika ustaarabu ni kuweka heshima kwa mwenzako wakati unataka kufikisha ujumbe huo nadhani ndio ustaarabu ambao umekusudiwa lakini mimi kwa mtazamo wangu tusitizame upande wa vyama vya siasa peke yake kwamba ndio ambavyo viongozi wa nchi au mheshimiwa rais anahisi ndio vyama ambavyo vina maneno ambayo yanakwenda kutweza utu wa binadamu hapana hata upande wa chama cha mapinduzi wana maneno makali ya kuudhi kwa hiyo upande huu wa upande wetu wa upinzani tunajipanga kuhakisha kwamba tunakwenda kufanya siasa ambazo haziendi kuvunja heshima ya binadamu haziendi kuenda kukera wazazi wa wenzetu haziendi kukera viongozi wenzetu ambao ni wa vyama tofauti Tuna... Mba, no, yes. no, 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 no. Yes, yes. Endelea, endelea. Lukumi katika kidogo. Karibu. Uh, ni wa msingi kisa ni upande wa jeshi la polisi. Jeshi la polisi huwa lina maamuzi yake huku chini. Unaandika taarifa polisi wanakwambia wana taarifa za kitelejensia mkutano huu unaviashiria vya uvujifu wa amani na bahati nzuri hakuna rufaa kwenye ile sheria kwa hiyo nadhani kwenye mambo yetu haya ya kanuni polisi waondolewe hili jambo la kusema kuna taarifa za kitelejensia kuna taarifa ambazo ni za uvujifu wa amani ili tuweze kutimiza malengo na dhamira ya mheshimiwa rais ya kutoa fursa kwa watanzania kuweza kupata ladha ya demokrasia katika nchi yetu kupata nini vyama vya siasa vinabeba ajenda gani kuwafikishia watanzania haya ndio maoni yangu ambao naona watanzania waweze kuya, 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 kuyasikia lakini pia mamlaka husika zione namna ambavyo tunakwenda kutengeneza kanuni kanuni ziendane na matakwa ya kisheria yasiendane na matakwa ya mtu mfano unapoandika taarifa polisi masheshi na nne wao wasiwe na mamlaka ya kujibu kwamba ufanye au usifanye wao wawe na mamlaka kama alivyosema mheshimiwa rais waje walinde mikutano na atakayevunja sheria sheria ichukue mkondo wake aweze kushughulikiwa mwenyewe lakini jeshi la polisi lisiwe kikwazo katika ruhusa hii ya rais ya kutoa fursa ya kufanya mikutano ya hadhara na kwa mfano sasa kazi ya jeshi la polisi ni pamoja na kuwalinda eh, pale ambapo mnakuwa mnabema wa sasa unafanya mikutano E, tukisema kwamba visiwe na hiyo haki ya kusema e, hapa kuna taarifa kwamba kuna uvunjifu wa amani. E, watakuwa ni kama umewaondoa kwenye kuwalinda kwa sababu kama kuna viashiria vya uvunjifu wa amani hapo wana hiyo haki mkaenda mkaumia ilikoje hilo kwa mfano? Sijawaondoa kwenye kutulinda, nimeondoa kwenye sheria ya kutoa taarifa masaa nane kabla ya mkutano. Sheria Na. nasema unaandika taarifa polisi kwa mkuu wa polisi wa wilaya wa eneo husika. Mkuu wa polisi wa wilaya eneo husika anakuandikia barua ya kukujibu kwamba huruhusiwi kufanya mkutano huu kwa sababu za kitelejensia. Kuna taarifa za uvunjifu wa amani kwenye eneo hili. Sasa hiyo 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 mamlaka wakiwa nayo 
pamoja na ruhusa hii ya mikutano inaweza ikasababisha watu wasiweze kufanya kazi ambayo mheshimiwa rais amekwenda kuondoa zuio hilo siku wazuia kuja kulinda siku wazuia kuzuia ghasia mimi nimetaka nimetoa maoni yangu kwamba pamoja na kufurahi kwamba ruhusa ya mikutano imetolewa lakini jeshi la polisi lisiyejiegemeze kwenye hiki kisheria cha kwamba hapa kuna taarifa za kitelejensia usifanye mkutano unaweza kile unapoenda kama wakihisi wewe ni ni, ni, ni tatizo kwa mta zamu wao kuhusu siasa za eneo husika wakatumia huu mwanya wa kusema kwamba taarifa za kitelejensia zinakukataza usifanye mkutano kwenye eneo hili naomba hilo jambo lisiwepo wao wawepo katika ulinzi kama hizo itelejensia ambazo wanaziona zinaweza zikavuruga amani ndio haswa sasa tunawapongeza jeshi ya polisi kwamba wamegundua mapema kwamba eneo hilo linaviashiria vya uvunjifu wa amani sasa waweke ulinzi wa kutu ndio maana yangu. Asante sana kwa kuweka vizuri na nikushukuru uh, kwa kujibu uh, eneo ambalo tupa maelezo ya eneo ambalo tutamani kidogo uh, utueleze kwa upande wa chama cha ADC. Na kwa sababu wewe ni mzungumzaji wa mwisho sasa naanza kutoa nafasi za pili kwa wazungumzaji na wale ambao watakuwa wameulizwa maswali obviously tutayafikisha uh, maswali kwao. Lakini uh, nataka kuanza kwa wewe uanze kuhitimisha then itarudi Eh, na muona eh, waziri George waziri mheshimiwa eh, George Simbachawene bado tuko naye hivyo eh, tutaishia kwake tunaanza kuweka kurudi taratibu tutoa nafasi kwa wazungumzaji wote kuna eh, issue aliongea mzee Wasira eh, kuhusu eh, kuhusu aina ya siasa kwamba zinaweza kuamuliwa na wakati na sasa tulisema kwamba tutampa nafasi tokabu ya respond naye zito pia tuko naye hivyo tuendelee kuwa pamoja tunarudi taratibu hadi tutaishia kwa mheshimiwa waziri Yes doyo karibu uh, uhitimishe uh, uh, na uweze kuaga audience ambayo ipo na sisi uh, kupitia vyombo mbalimbali vya habari karibu Asante mimi kwanza ni nitoe shukrani za dhati kabisa kwa kuunganishwa katika hii Zoom na niseme ukweli maamuzi ambayo ameachukua mheshimiwa rais ni maamuzi ya busara ambayo amezungumza pale ukumbini kwa sababu na mimi miongoni mwa watu ambao tulikuwa ikuu juzi wakati yeah. rais anatoa mtamko nilimuona wakati anazungumza alivyokuwa serious ni kwamba amemaanisha kwamba sasa twende kazini lakini twende tukaheshimiane tuka na mimi nitoe mwito kwa Watanzania chama cha Alliance for Democratic Change ADC kinakwenda kufanya mikutano ya kistaarabu kwenda kuheshimu watu lakini pia na shauri vyama vya siasa viachane na siasa za mihimko ikiwemo CCM viende vi, 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 vikazungumze masuala yanayowahusu watu waende wakazungumze masuala ambayo yanatija ili tuweze kusaidia dhamira ya mheshimiwa rais ya kwenda kulijenga taifa likiwa pamoja na tukiwa na amani na tulivu katika nchi yetu ili tuweze kupata maendeleo mama ameupiga mwingi na kushukuru sana Asante sana eh uh, uh, doyo Hassan uh, katibu mkuu wa chama cha Alliance Democratic uh, Alliance Democratic Change ADC kwa hitimisho hilo zuri ambapo tulikuwa na sisi mwishoni mwa mkutano tutaagana wote kwa pamoja tutafungua tafadhali sauti vya wazungumzaji wote kama kuna kitu unataka kumwambia mheshimiwa Zokabwe au mzee Wasira unaweza kumwambia mmoja mmoja kuendelea kuwa nasi utapata dakika chache za mwishoni kwa wazungumzaji wote kufanya kitu cha kidogo na uh, sasa tunakwenda kwa mzungumzaji mwingine ambaye uh, ni Amir Asana Mail. Amar Amir Asana Mail karibu Sa. kwa ajili ya hitimisho. I don't know, hey, Ita. Hmm. Mshima, Amir Asana Mail karibu kwa ajili ya hitimisho. Kuna jibu umekuja kwa telefoni tukitumia. Uh, kwa kweli naam. Kupitia kupitia swala hili la la Mshima Rais Mama Samia Suluh Hassan alifanya ukweli ni kwamba mimi kama katibu mkuu wa chama cha demokrasia makini nasema yeah. kwamba sisi kama demokrasia makini tunatoa mashirikiano ya hali na mali kuhakikisha kwamba tunawashawishi viongozi wenzetu wa vyama kutumia majukwaa ya kisiasa katika msakbali mzuri ambao tunaepusha matusi tunaepusha maneno ambayo si ya busara kwa Tanzania na pia tunadumisha tuna ushirikiano mimi naomba tu viongozi wa vyama tushiriki vizuri katika ushirikiano kwa sababu kitendo cha vyama 19 vyote kwenda pale ikulu imeonesha kwamba demokrasia sasa imekuwa kwa hivyo niwaombe tu wa Tanzania wazangu niwaombe wanasiasa wazangu ili tulichukue kwamba kama, kama ni, ni, ni mwanzo mzuri na tumuoneshe dhamira zetu za dhati 
na tumuonesha dhamira za vitendo mheshimiwa rais kwamba sasa hivi tumeondokana na siasa za ambazo zimepita na wakati tumeingia mwaka 2023 kwa kuhakikisha kwamba nchi yetu hii ina, inaendelea katika demokrasia ya ukweli yenye haki na maelewano na ambapo sasa watu hawasusii vikao tusisusie vikao tukutane kwenye vikao katika kukosoana katika ku, ku, kwa, kwa mizana yale ambayo yanatusaka mali mzuri wa maisha ya, ya siasa na maisha nchi yetu mimi nashukuru sana na nashukuru kwa kuunganishwa katika Zoom tuko pamoja wakati wote muda wote kama Ameri tatoa ushirikiano asante sana na. Tunashukuru sana kwa ushiriki wako eh, mheshimiwa Ameri Hassan na Mayor na kwa maelezo mazuri ambayo tunamini audience yetu itakuwa imepata chakula cha akili kuweza kuelewa sasa eh, ni kwa namna gani vyama vya siasa vinaweza kufanya siasa za kistarabu pamoja na kuendelea kuwa na mvuto kwa wananchi pamoja na wanachama wake asante sana mambo ile kwa nasi baada ya nafasi za pili kwa wazungumzaji tutatoa nafasi moja kwa, ya kuwa gana lakini ifanya chit chat kwa wazungumzaji wote maana kwa wazi kwa wote then tutagana kwa pamoja Eh, mzee Juma Juma Duni angepata katika mtiriko huu wa nafasi ya pili lakini nadhani eh, swala la mtandao limekuwa hectic kidogo kwa upande wake pamoja Juma Hatibu ambao alisema wako ni moja. Hivyo eh, kutokana na hilo eh, moja kwa moja niende kwa eh, Mheshimiwa John Mrema mkurugenzi wa mawasiliano eh, faki na mambo ya nje wa Chadema. Kama bado yuko nasi eh, nadhani yes yes. John naye anaanza kama mpata changamoto kidogo mtandao twende basi kwa Mheshimiwa Zito Kabwe. Mheshimiwa Zito tafadhali kama unanisikia kuna ujumbe umekuja kwa mute microphone pamoja na kufungua eh, 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 pamoja na kufungua kamera kwa ajili ya waandishi wa habari. Mheshimiwa Zito tafadhali Mheshimiwa Zito kabu kama unanisikia tafadhali naomba tu unmute microphone na kufungua kamera kwa ajili ya waandishi wa habari. Naam. Eh, mheshimiwa mheshimiwa Zito Kabwe kama unanisikia tafadhali? Ya bas, naona kama mheshimiwa Zito na atakuwa na changamoto, anaweza kawa yuko mbali na kifaa ambacho kuwa na kitumia ndio yes. wazi kwa mara ya mwisho zito kwa mara ya mwisho mheshimiwa zito kama unanisikia tafadhali nitaomba tu unmute microphone nadhani mheshimiwa zito atakuwa yuko mbali na kifaa anachokitumia basi moja kwa moja tuende kwa uh, mheshimiwa uh, Steven Wasia Wangu karibu tena kwa ajili ya nafasi ya pili kama kuna ambalo lisahau lakini pia naamini umemsikia uh, kauli ya ndugu John Brema uh, kusema sasa uh, sasa naomba tuhitimishe kwa nafasi ya karibu sana. Uh, asante sana mimi niwasikiliza wote sina tatizo kubwa. Na labda kuna mmoja tu alishindwa kunielewa vizuri. Ndiyo. Mba alifikiri kwa mara labda mimi nilikuwa anti anti democracy la kesi kweli. Naam. Mimi nilichokuwa nasema ni kwamba democracy imesaidia nchi nyingi lakini sio kila nchi imeenjoy democracy kwa ajili ya development. Lakini nilichokuwa nasisitiza ni kwamba lazima iwepo amani. Na bado naamini amani ndio msingi mkubwa wa maendeleo. Na niseme tu kwamba wale wanaofikiri kwamba mmoja amesema CCM na watu uh, wanatumia kauli ambayo si sahihi mimi nafikiri tunaanza ukurasa mpya mimi sijui kama kuna watu wengi sana CCM ambao wanatumia kauli mbaya lakini siwezi vile vile kusema hawapo kabisa kwa sababu CCM sisi ni chama kikubwa tuwezi kuwa tuna watu wana wana huruka inayofanana hapo sasa lakini jambo kubwa na la maana kwamba vyama vyote vyama vyote sasa tuingie katika mfumo wa vyama vingi kwa njia ya mikutano ya hadhara lakini tuzingatie kwamba kauli zetu zinaweza zikaathiri amani zinaweza zingatia hilo itakuwa ndio msingi mkubwa utakao tuweza kutupeleka huko tunakokwenda na tukafika salama asante sana asante sana uh, 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 wangu Steven Wasira kwa hitimisho lozuri na kwa kuweka sawa kile eneo ambao unahisi kuna mtu ambaye hakuwa amekusikia vizuri. Kwa sasa nakwenda kwa mheshimiwa waziri George Simachawene. Mheshimiwa waziri kama unanisikia tafadhali nitaomba tufungue kamera 
lakini pia kufungua microphone kwa ajili ya kuhitimisha mkutano wetu kwa siku leo Mheshimiwa Waziri kuna ujumbe umekuja kwa mute microphone Yes Yes wazungumzaji lakini pia nao walizungumza na wapo kama mzee Steve Masira alikuwa court kidogo katika yale ambayo yalizungumza sasa natamani utufungie mtano wetu kwa siku leo karibu sana mheshimiwa waziri George Simba Chawene na kushukuru sana moderator kwa kuendesha mjadala na kusimamia mjadala mzuri na na kweli ni kupongeze huko vizuri huko vizuri na sana na niwapongeze pia wazungumzaji wengine E, nimefurahishwa na takriban wazungumzaji wote kwa sababu kimsingi wote tunakubaliana kwamba e, mwisho wa siku jambo la msingi ni maendeleo ya taifa letu na maendeleo ya taifa letu hayawezi yakapatikana kama hakuna amani na utulivu lakini tunakubaliana pia kwamba wa Tanzania ni lazima tujenge utamaduni wetu wa namna ya kuendesha maswara haya ya kisiasa na demokrasia. E, demokrasia ina tafsiri pana, ni, ni somo pana sana. Uwezi ukaidi ukaisema kwa 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 kwa, kwa namna unavyofikiria tu e, wewe au unavyoona kwa baadhi ya nchi au unavyoona kwa namna watu wengine walivyofanikiwa katika kufanya au kutokufanya mambo fulani. Lakini demokrasia inatokana na utamaduni wa taifa. Taifa letu lina utamaduni na misingi yake inafurahisha kuona e, wazungumzaji wengi wanatambua hilo na wameligusa gusa kwa kwa namna tofauti tofauti na niwapongeze sana 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 sasa mimi sitaki kusema mengi katika kumalizia nataka nimalizie tu kusema e, kweli tuna 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 tuna, tuna, tuna kila sababu ya kumpongeza mheshimiwa rais Samia Suru Hassan sisi wa Tanzania wote kwa ujumla wetu kama taifa kwa sababu uh, falsafa aliyokuja nayo ya namna ya kuongoza nchi ni falsafa ambayo mtu yoyote yule kwa viwango vyote kwa vipimo vyote vile eh, huwezi ukabishana uka, uka nayo eh, anapokuja mbele ya Watanzania na mbele ya dunia na kusema anazungu, anataka kuendesha taifa kwa kuzingatia R4 kwa maana ya reconciliation resilience reform and the rebuilding lakini Kiswahili chake ni maneno 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 mazito eh, kwa Kiswahili eh, kwamba lazima taifa liendeshwe kwa maridhiano taifa liendeshwe kwa kuvumiliana taifa liendeshwe kwa mabadiliko lazima kufanya mabadiliko ya mambo mengine ili taifa liweze kwenda lakini lazima taifa lijengwe upya ni kweli kabisa anafungua ukurasa mpya wa nchi inayoitwa Tanzania katika mazingira ya watu kuelewana, watu kuvumiliana, watu kupendana, watu kushirikiana kwa nia ya kuleta maendeleo yao. Na tunakubaliana kabisa kwamba pale ambapo tunahitaji kutofautiana, tunapaswa tuna kutofautiana bila tunapaswa kupingana, bila kugombana. Kwa sababu ni katika kutofautiana ndipo mnapoleta nishati ya maendeleo, ndipo mnapoleta nishati ya kufanya kwa usahihi tukiacha kuto kusaishana kukaondoka tukiacha kuto kutofautiana kwa fikra kukaondoka hakika hakuwezi kukawa na nishati inayoweza kusukuma mbele taifa hili badala yake unaweza tukawa tunasukumwa na mawazo ya mtu mmoja au kikundi cha watu watatu watu wachache wakati taifa hili lina watanzania zaidi ya milioni sitini. kwa hiyo mimi nimefurahi kuona sote tunakubaliana juu ya kuunga mkono falsafa rais Samia Suluh Hassan ya maridhiano, maelewano, kuvumiliana na kujenga taifa jipya kwa pamoja kwa kutumia maelewano na mstakabali mzima ambao utatokana na uendeshaji wa siasa. Na sisi kama serikali ambao tunamsaidia mheshimiwa rais 
tutakafanya kazi yetu na wajibu wetu na tumeona spirit yake kwa sababu kiongozi anapozungumza unajaribu kumwangalia hata katika macho yake katika sura yake analeta message gani zaidi ya maneno anayosema unaelewa kabisa kwamba mheshimiwa rais amedhamiria kwa that kabisa kutengeneza taifa la watu wanaoelewana anti mzambi anaweza tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunamwitimia na kuishi katika ndoto hmm. hii ya mheshimiwa rais lakini kwa upande wa vyama vya siasa na viongozi wa vyama vya siasa kama kwa dalili ya maelezo mazuri haya anayosemwa hapa katika kipindi hiki leo kama tutaendelea na spirit hiyo hata tutakapokwenda kwenye hayo majukwaa ya siasa hakika taifa hili litajengeka katika misingi imara na kwa kweli kutakuwa na maendeleo makubwa sana huko siku za usoni kutokana na mashirikiano na mazingira yanabadilika sana ukiangalia zama zile za uhuru wakati wa dai uhuru mazingira ya watu mbinu za harakati zile za siasa za wakati ule ni tofauti sana hata siasa zilizokuja baada ya kuanza mfumo wa vyama vingi eh vyama vingi e, na ufumo vya vyama vingi ilikuwa inatakia kujenga tu watu kujua maana ya haki ya kutoa mawazo uhuru wa mawazo tuliusema katika katiba lakini sasa tunaanza kuona ku practice wakati tulipoanza mfumo wa vyama vingi sasa tumekuwa na miaka kadhaa ndani ya mfumo wa vyama vingi sasa tunaenda ku practice sasa the real uh, politics and the, 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 the democracy sasa katika kufanya hivi ni lazima tuhakishe kwamba na sisi tunakuwa ni lazima tuhakishe kwamba tunatengeneza piche ya tunachokitaka kama taifa kwa ili chama chochote kile kitakapokuja kikomply ki na kiishi ki, 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 ki katika misingi ile ambayo imewekwa amesema mzee wasira hapa kwamba ni lazima tuhakishe kwamba maisha ya watanzania yanaendelea kuwa bora kuliko jana ndio kipimo tufanye siasa tutakayofanya lakini maisha ya Tanzania lakini msikia mrema amesema kwamba kwamba watanzania e, wana, wana, wana kila sababu ya kuwa na shabaha wanaozi common ili tunakubaliana nazo ili ziwe reference ya kila mtu kuja kutokuja na ideology yake na hii ndio itakayopelekea watu kuwa na mawazo nyofu, mawazo yenye mwelekeo mawazo yanayo reflect maisha ya watu badala ya maisha ya watu wachache au maisha ya watu ambao hawako ndani ya Tanzania. Lakini la mwisho ni mpongeze sana ndugu yangu Zito. Zito Kabwe e, ameelezea ame, dhana nzima ya jambo hili likuanzia jitihada ambazo zimefanywa na wadau mbalimbali na ni mpongeze personal Zito kwa kuwa na passions political passions kwamba anaweza kukubaliana na mazingira magumu katika siasa lakini hakati tamaa katika kupeleka ujumbe kwa huyo anayetaka atekeleze wajibu fulani kwa ajili ya yeye kufanikiwa na ndio maana anaongea habari ya tolerance tolerance lazima pale kunapokuwa kuna mtu amefanya jema kama hivi rais alivyofanya kwa kisha kwamba anaturudisha kwenye mstari wa nchi ambaye haisemwi semwi vibaya kwenye dunia kwenye 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 kwenye, kwenye jumuiya ya kimataifa kwa sababu ya jambo dogo tu la watu kufanya mikutano lazima kumpongeza na ni mpongeze sana kwa kweli amezungumza jambo ambalo ni la msingi sana na kwa kumalizia ni washukuru sana wote kwa namna mlivyo shirika katika mjadala huu na mimi ninasema kwa niaba ya serikali sisi tutakuwa karibu na ofisi yetu ya waziri mkuu e, na kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu mwenyewe kuhakikisha kwamba tunakuwa karibu na vyama vyote kwa usawa na kuhakikisha haya ndoto za mheshimiwa rais kwa mujibu wa sheria zetu za nchi tiba sheria zetu na kanuni tutakazotengeneza tunazisimamia bila kupendelea e, mtu yoyote na kuhakikisha kwamba mtu yote anapata fursa ya kufanya siasa katika nchi bila uoga wote na washukuru sana Mwenyezi Mungu awabariki sana wote na kushukuru sana mheshimiwa waziri uh, kwa ushiriki lakini pia kwa uh, maelezo uliyotupa Uh, kupitia mkutano huu kwa siku hii ya leo lakini pia nawashukuru wazungumzaji na washiriki wengine wote katika mkutano huu uliondolewa na watu Tanzania uh, binafsi mimi nimejifunza mengi vivyo hivyo naamini uh, sehemu kubwa ya walaji wa habari uh, walaji wa habari au mauzui ya mikutano hii ya watu Tanzania watakuwa wamepata elimu nzuri na wameelewa sasa pata maoni ya washiriki wadau wa uh, wadau wa vyama vya siasa juu ya hatua ya kuondolewa kwa marufuku ya uh, mikutano ya hadhara lakini pia na mambo kadhaa ambayo mheshimiwa rais aeleweza tarehe 3 Januari pale ikulu Dar es Salaam. 
Uh, hadi kufikia sasa uh, mkutano wetu ulipa, ulipaswa kuisha saa saba dakika tano lakini tuna dakika saba tu zimeongezeka naomba ni niwe radhi kwa hizo dakika saba zimeongezeka lakini hadi kufikia sasa naweza kusema tumesikia mwisho wa mkutano wetu kwa siku hii ya leo mheshimiwa waziri na kushukuru sana asante sana shukrani sana jose asante sana wazungumzaji eh, na mzee wasira wote na washukuru sana asante sana za kushukuru moderator asante sana Natakia muda mwema kazi iendelee